শুনছেন সবসময় জাগো এফএম 94.4 আমি উদয় রয়েছি আপনার সাথে এই মুহূর্তে যারা যেখান থেকে এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন বা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই এপিসোডে আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে লাভ স্টোরি শুরু হয়ে গেছে ভালোবাসার টুকরো টুকরো গল্পগুলো এই মঞ্চে হয় প্রতি শনিবার রাতে জাগো এফএম 94.4 এ আর জি উদয় এর সাথে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে 94.4 এফএম এ যারা সরাসরি রেডিওতে শুনছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একই সঙ্গে যারা এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকের থ্রুতে www.facebook.com স্ল্যাশ জাগো এফএম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ অথবা www.facebook.com স্ল্যাশ আর জি উদয়ের পেজে দেখছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলে রাখতে চাই যে লাভ স্টোরি ভালোবাসার গল্প এই ভালোবাসার গল্পে নানা রকমের গল্পগুলো উঠে আসে কখনো সুখের কখনো দুঃখের কখনো বেদনার কখনো তিক্ততার কখনো প্রাপ্তির কখনো বা হারাবার নানা রকমের সুখ দুঃখ আবেগদারিত ঘটনাগুলো উঠে আসে আমাদের লাভ স্টোরির অনুষ্ঠানে আগামী পর্বে যদি আপনি আপনার জীবনে না বলা সেই ভালোবাসার গল্পটি আমাদের রেডিওতে এসে লাইভ বলতে চান তাহলে কি করবেন মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গেট আপ করবেন আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন লিখে পাঠাতে পারেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আপনার যারা রেডিওতে এসে আপনার জীবনের অনু মানে যেই অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলো বলতে চান রেডিওতে এসে তাদেরকে মোবাইলের মেসেপশনে গেট আপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন নিজের প্রফেশন তারপর পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে খুব সহজ একটা নিয়ম খুব কঠিন কোনো কাজ নাই জাস্ট আগে নিজেকে কনফার্ম করেন যে ইয়েস আমি আসলে বলতে চাই কি না যদি বলতে চান তাহলে আপনাকে এই প্রসেসেই নিজের রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে এছাড়া যারা সরাসরি রেডিও থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুনছেন তারা কিন্তু এস এম এস করতে পারেন আপনার মোবাইল ফোন থেকে জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো লিখে পাঠাতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বার ইতিমধ্যে বেশ কিছু টেক্সট আমার কাছে আছে যেমনটা সাগর জানিয়েছে রুহিকে সে ভীষণ ভালোবাসে জানিয়ে দিলাম সাগরের এই ভালোবাসার কথা রুহিকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু মাসুদ বলেছেন আমি রয়েছি তোমাদের সাথে ভীষণ ভালো লাগে আমার লাভ স্টোরি প্রত্যেক শনিবার রাতে অপেক্ষা করি ওকে আপনাদের এই অপেক্ষার কারণে আমরাও চেষ্টা করি আপনাদেরকে ইনভাইট করার জন্য এবং এই শোটাকে কন্টিনিউ করার জন্য আর আজকে শুরুতে একটা ভালো সংবাদ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই ইতিমধ্যে আমি শিওর জাগো এফেমের যারা বন্ধু তারা জেনে গেছেন কারণ প্রত্যেকের একটা ড্রিম জব থাকে তেমনি একটা ড্রিম জবের কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে রেডিও জকি রাইট রেডিওতে কথা বলা রেডিওতে উপস্থাপনা করার একটা ইন্টারেস্ট সবারই কম বেশি থাকে যাদের এই ইন্টারেস্টটা প্রবল শুধু ইন্টারেস্ট না সাথে সাথে যাদের ইচ্ছে শক্তি এবং সামর্থ্য তিনটার কম্বিনেশন আছে ইচ্ছেটা কি যে আমার ইচ্ছে হলো আমি রেডিওতে কাজ করতে চাই শক্তিটা কি মানসিক শক্তি বা অর্থাৎ আমি শুধু ইচ্ছে না সেটাকে নিয়ে আমি প্র্যাকটিস করি সেই কাজটা করি সামর্থ্য সামর্থ্য বলতে এটা আমরা কি বুঝাই এখানে আমি বলবো যে আপনার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা থাকতে হবে সেটা আপনার ভালো একটা উচ্চারণ দিক থেকে হতে পারে বাংলা কিংবা ইংরেজি কিংবা সেটা হতে পারে আপনি আসলে ইনস্ট্যান্ট কথা বলতে পারেন আপনি আসলে খুব ভালো একজন শ্রোতা এবং একই সাথে ভালো বক্তা সো এই বিষয়গুলো যদি সমন্বয় আপনার মধ্যে থাকে এবং আপনি যদি মনে করেন একজন রেডিও জকি অর্থাৎ রেডিওতে যারা উপস্থাপনা করেন যাদেরকে আমরা আর্যে বলে থাকি তাদের মতো করে আপনি কথা বলতে জানেন তাদের মতো করে আপনি একটা অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করতে পারবেন তাহলে আপনার জন্য একটা ছোট্ট ভালো খবর আমার কাছে আছে তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি একদম ঠিক এটা আপনাকেই বলছি দ্য বিগেস্ট আর জেহান্ট ইন বাংলাদেশ জাগো কথাবাজ দু নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করুন অথবা ভিডিও করুন তারপর জাগো এফ যে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস অ্যাপ আছে যে কোনো একটা অ্যাপ আপনি ডাউনলোড করে নেবেন আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ইউজার হন প্লে স্টোরে যাবেন সেখানে গিয়ে জাগো এফ এমের অ্যাপটা ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক সেম কাজটা আপনি আইওএসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যারা আইফোন ইউজ করেন সেখানেও আপনারা এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন জাগো এফ এম লিখে সার্চ করলে আপনি অ্যাপটা পেয়ে যাবেন তারপর সেই অ্যাপটা যখন আপনি ইনস্টল করছেন আপনি যখন অ্যাপটাতে ঢুকতে যাবেন সেখানে খেয়াল করবেন আপনার কাছে একটা ব্যানার চলে আসবে এবং সেখানে জাগো কথা বাজার ডিটেলসটা দেওয়া আছে ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে বেশ কিছু অপশান চলে আসবে আপনার নাম ঠিকানা চাইবে ফোন নাম্বার চাইবে আপনার সম্পর্কে জানতে চাইবে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে সেগুলো আপনাকে টাইপ করতে হবে একটা অপশান আছে সেখানে হচ্ছে আপনাকে ফাইল আপলোড করতে হবে অনেকে এটা নিয়ে কনফিউজ থাকেন এটা খুবই সহজ একটা বিষয় আপনি আপনার মোবাইলে এক মিনিট আপনার নিজের সম্পর্কে বলবেন রেকর্ড করবেন ওই যে একটু আগে যে কথাটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে শুরুতে আপনাকে যেটা করতে হবে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করতে হবে অথবা ভিডিও করতে হবে সো এবার সেই ফাইলটা এই ফাইল অপশানে আপলোড করে দিতে হবে সিম্পল একটা ব্যাপার রাইট সো নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে ঝটপট এবার হটসিটটা কিন্তু আপনার অপেক্ষাতে ওয়েট করছে সো জাগো কথা বাস দু হাজার রেজিস্ট্রেশন চল
হয়তো এই কথা ধরা কারো মধ্যে কোনো ইনফরমেশন যাবে যেটা দিয়ে তারা শুধরে যাবে আপনার মনে হয় যে আপনার গল্পটা অন্যকে শুধরাতে সাহায্য করবে জি চমৎকার সো আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমি চেষ্টা করি আমার যিনি শ্রোতা থাকেন বা কিংবা আমি যদি বলবো যে আমার এখানে যিনি গেস্ট হিসেবে আসেন এরা প্রত্যেকে আমাদের শ্রোতা অর্থাৎ তারাই কিন্তু এখানে আসেন তারা এখানে বসেন তারাই কিন্তু এখানে বলেন তাই না সো এই শ্রোতারাই কিন্তু একটা পর্বে গিয়ে অতিথি হয়ে যান অর্থাৎ আজকে যিনি আমাকে শুনছেন হয়তো তার ইন্টারেস্ট আছে তার জীবনে হয়তো একটা এমন ঘটনা ঘটেছে ভালোবাসা নিয়ে যেটা হয়তো সে কোনো দিন কাউকে বলে নাই তার ভিতরে রয়ে গেছে সেই কথাগুলো সেগুলোই সে বলতে চায় তো সেই শ্রোতাই কিন্তু আমার সাথে পরের এপিসোডে অতিথি হয়ে যায় অ্যান্ড আমি সবসময় বলি আমি আর যে উদয় আপনাদের জন্য বিগত তেরো বছর ধরে এই মাইক্রোফোনের সাথে যে কাজগুলো করে যাচ্ছি সেটার একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে সমাজের মধ্যে যদি খানিকটা পরিবর্তন আসে আর সেই পরিবর্তনটা সম্ভব যখন আপনারা আসবেন আপনারা বসবেন এবং আপনারা বলবেন তো আজকে আমার সাথে যে গেস্ট রয়েছেন তিনি হচ্ছেন বৃষ্টি গাজীপুর থেকে এসেছেন তার বয়স আনুমানিক ত্রিশের মতো এবং তিনি কিন্তু তার জীবনের গল্পটি না বলা সেই ভালোবাসার গল্পটি রেডিওতে বলতে চাইছেন এবং আমরা তাকে ইনভাইট করেছি এরকম অনেকেই আছেন রেজিস্ট্রেশন করেন কিন্তু সেসব দিয়ে আপনারা আসেন না কনফিউশনে ভোগেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি সবার আগে যেটা করবেন নিজের সাথে নিজে কথোপকথনটা করবেন উদয় বলছে এই জন্য না হ্যাঁ অনেকে আমার ফেসবুক পেজে আমাকে নক করেন উদয় ভাই আমি আমার স্টোরিটা বলতে চাই তা আমি কিন্তু আগে সবার আগে যেটা বলি যে আপনি নিজেকে আগে প্রশ্ন করেন যে আপনি কেন বলতে চান মানে আপনি আমার সাথে বলাটা ইম্পর্টেন্ট না রেডিওতে বলাটা ইম্পর্টেন্ট না আগে নিজেকে প্রশ্ন করেন আমি কেন বলতে চাই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো গল্প বলাটা কেন বলতে চান এইটা জানাটা খুব দরকার নিজের জন্য যে আমি আসলে কি শুধু আমার একজনের প্রতি রাগ আছে এটা গিয়ে বলতে চাই মানে আমার উদ্দেশ্যকে এটাই নাকি আসলে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই সোসাইটিতে এই সমাজে এই দেশে এরকম আরও অনেকে আছে তারা যেন সেম ভুলটা না করে যদি এরকম হয় যে আমার সাথে একটা ভুল হয়েছে কিংবা আমি কোনো একটা ভুল করে ফেলেছি আমি সেটা রিয়েলাইজ করছি তাইলে বলেন অথবা আপনার যদি মনে হয় যে আমার গল্প দ্বারা অন্য কেউ উপকার পাবে তাইলে বলেন এই দুইটা রিজন থাকতে হবে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা মনে করছেন আপনাদের আগামী পর্বে নিজেদের জীবনের ভালোবাসার গল্পটা রেডিওতে বলতে চান তাদেরকে মোবাইলের মেসেজ নিয়ে গেছে অ্যাপ করতে হবে শুরুতে আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান নিজের প্রফেশান পাঠাই দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বার এ আমি আবারও বলছি সবচেয়ে ভালো হচ্ছে রেডিওতে রেজিস্ট্রেশন করা অনেকেই আছেন আমার পেইজে নক করেন অ্যান্ড সেক্ষেত্রে আমি বারবার বলে দিই যে পেইজে নক করলে আপনার সেম জিনিসগুলো আমাকে ইনবক্সে দিয়ে রাখতে হবে আপনার নাম পরিচয় আপনি কেন বলতে চান ইভেন আপনার ছবি লাগবে বিকজ এখন প্রচুর ফেক আইডিস এবং সেই ফেক আইডিসগুলোর জন্য আমরা কিন্তু অনেক সময় কনফার্ম করতে পারি না কাউকে আমরা বারবার বলি যে আপনাদের ছবিটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কমিউনিকেশান করতেছেন যখন আপনি রেডিওতে কমিউনিকেশান করবেন এখানেও আপনাকে আসার পরে ছবিটা দিতে হয় কেন হয় কারণ আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা যা বলছেন সেটা যদি সত্য বলছেন আমি এই সিটে বসে কী করে বলবো তিনি যে একটা ফেক আইডি ব্যবহার করে আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন না সেটাও তো আমি বলতে পারছি না সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন এটা আমার বিশ্বাস বৃষ্টি একদম শুরু থেকে আসবো আজকে আপনার কাছ থেকে আপনি ঘটনা বলবেন আমি শুধু শুনবো আমার শ্রোতারা শুধু শুনবে এখানে আমাদের আসলে বলার কিছু নাই আপনি পুরোটা বলবেন আপনার জীবনের গল্পটা যেখান থেকে আপনার সাথে এই মানুষটার পরিচয় যেখান থেকে আপনি বেড়ে উঠেছেন আপনার পরিবারে কে কে ছিল কিভাবে আপনার বেড়ে ওঠা কিভাবে আপনার এই মানুষটার সাথে পরিচয় তারপরে তার সাথে কি কি ঘটেছে পুরোটা শুনবো এবার বলুন আপনি আমি আমার জন্ম থেকেই বলতে চাই আমার জন্মটা হয় ঢাকা মেডিকেলে তখন আমার বাবা আমার অবস্থা অনেকই খারাপ থাকে বাবা রিক্সা চালায় তো তখন আমার মার হয় কি ডেলিভারির ইঞ্জেকশনটা আমাকে আগে দিয়ে দেয় পরের ইঞ্জেকশনটা তখন আমার অবস্থাটা অনেকই খারাপ হয়ে যায় গাছ বাসবে না ফল বাসবে তখন আমার যে বাসায় থাকতো ওই বাসার একটা আন্টি তার গার্মেন্টস থেকে টাকা তুলে উনি দেয় তারপর আমার চিকিৎসা হয় এবং আমি দুনিয়াতে আসি আর এরপর হইতে ফ্যামিলির অনেক টানাপোড়ন দেখেছি যেহেতু আমি বড় তো আমার মা এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষের বাসায় কাজ করছে আমি দেখেছি যে আমার মাকে একটা রুটি দিছে চিনি দিয়ে ওই রুটিটা আম্মু আমাকে দিছে যে তুমি খাও আর আমি ওই যে চাপকল আছে না ওই চাপকল চাপতাম আর আমার মা কাজ করত তো ওখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই যখন হলো আমাদের ভিতরে পরিবর্তন চলে আসলো অবস্থা আস্তে আস্তে ভালো হইতে লাগলো এরপর মোটামুটি ভালোই যাইতো ভালো যাইতো বলতে কোনো মানে আমরা কোনো বাড়তি কোনো আয়োজনটা ওটা আমাদের কখনো হইতো না আর আমি ছোটোবেলা হইতেই মানসিক চাপের মধ্যে একটা বড় হয়েছি ফ্যামিলির ঝগড়া বিভিন্ন কিছু দেখে অনেক রকম অবস্থা দেখে তো এরপর আমি যখন মাদ্রাসায় যাই খুবই ছোট ব্রেন ভাল
মানুষ সব সময় মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করত আমি ছোটবেলা থেকে মানে তালিম করতাম কোরআন তেলাওয়াত করতাম এগুলো সবার মন জয় করে ফেলতাম তো দুই হাজার ছয়তে আমার আর মাদ্রাসাটা ভালো লাগলো না আমি পনেরো আঠারো পারা মুখস্থ করার পর আমি বেশ কিছু মানে আর দুই তিন বছর ছিল আমার আলেমা শেষ করতে আমি ওই টাইমটা মানে আর ভালো লাগতেছে না অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে এখন বাবাকে বলছে আমি স্কুলে যাব আমার স্কুল ভালো লাগে দেখতাম জালনা থেকে দেখতাম যে আসলে স্কুলের বাচ্চারা কত ফ্রি যেখানে ইচ্ছে ওখানে যেতে পারে আমার একটা বন্দি শালার জীবন তো এটা ভালো না লাগায় আমি বাবাকে বলার পর ছোটোবেলায় তো অনেক কষ্ট করছে মা বোরকাটাও কখনো খুলে নাই গা থেকে এমন সময় গেছে মা মাদ্রাসায় দিয়ে গিয়ে গোসল করছে এই সকাল বিকাল আমার পিছনে দৌড়াইছে তো এরপর যখন স্কুল ভালো লাগলে বললাম তখন বাবা বলল থাক মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করায় দাও তো আমাকে স্কুলে ভর্তি করায় দিল ঢাকাতি একটা স্কুলে তো ওখানে ভর্তি হওয়ার পর ওখানে দুই তিন মাস ক্লাস করলাম ক্লাস করার পর আমার বাবার প্রবলেমের কারণে আমাদেরকে গ্রামে পাঠায় দিল আমি যখন গ্রামে গেলাম তখন হঠাৎ করে আসলে আমি তো ঢাকা থেকে গেছি ওই শুদ্ধ ভাষা বলি ও এটা মানে ওই আঞ্চলিক ভাষার সাথে মিলে না সবাই হাসাহাসি করে আবার আমার চলাফেরাটা ওদের সাথে মিলে না তো ওরা আমাকে নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করতো কিন্তু আমার একটা ইয়া ছিল কি হ্যাবিট ছিল যে আমি আসলে যার কাছে অতি তিক্ত সেই একসময় আমার জন্য কান্না করতো আমি তার সাথে এমনভাবে চলতাম এরপর দেখতাম যে আমার ক্লাস ফ্রেন্ডরা সবাই আসলে ভালোবাসায় ভালোবাসা করে তো আমি যেহেতু অনেক ছোটোবেলা হইতে একটা বন্দি আবদ্ধ জায়গায় ছিলাম আমি আসলে অতটা ওদের সাথে মিশতে পারতাম না তো মিশতে না পারায় ওরাও আমার সাথে বেশিটা ইয়ে করতো না কারণ ওদের দেখলে আমি বলতাম নামাজ পড়ছো তোমরা কি ফজরে নামাজ পড়ছো তোমরা কি কোরআন তেলাওয়াত করছো তো এগুলো ওদের কাছে ভালো লাগতো না বলতো যা তুই খালি তোর কাছে আসলে একটা ভালোবাসার কথা নাই কোনো কিছু নাই ইন্টারেস্টিং কোনো কথা নাই শুধু এই তোর কাছে দিনের কথা দিনের কথা তো এটা বলার পর আমি আসলে ওদের সাথে ওভাবেই ইয়া হইত ইয়া হইতে ইয়া হইতাম যে আস্তে আস্তে মিলে গেছি ওদের সাথে আসলে ওরাও আমার কথা পরে পরবর্তীতে শুনত এখন এরপর ওরা সবাই দেখতাম যে টাইম পাস করার জন্য প্রেম করতেছে আসলে আমি যখন স্কুলে পড়ছি তখন প্রেমটা বলেন অতটা মোবাইল এরকম ছিল না মোবাইলটা না থাকার কারণে কি ওরা সবাই চিঠির মাধ্যমে আসলে প্রেম করত আর হাই স্কুলে যেহেতু পড়েছি সবাই যাইতো একরকম আমি যেতাম অন্যরকমভাবে হাত মোজা পা মোজা বোরকা তো ওরা একসাথে আড্ডা দিলে ওই আড্ডাটা আমাকে নিত না আমাকে নিয়ে ব্যক্তিগত ওদের কোনো কথা বলতো না যে এখানে হুজুর চলে আসছে তো এরকম করতে করতে আমি করলাম একদিন আমার ছোট চাচা এসে আমাকে বলল যে এই তুই কি অমুকের সাথে কথা বলছিস হঠাৎ করে ও মুখে নাকি তোকে ডিস্টার্ব করে যে কোনো একটা ছেলে আমাদের এলাকারই তো আসলে আমি ওইটা বিষয়ে কিছুই জানতাম না পরবর্তীতে আমি কি করলাম আমি পরের দিন স্কুলে গেলাম স্কুলে গিয়ে আসলে আমি দেখলাম ছেলেটা কে তো আমি ছেলেটা দেখলাম ছেলেটাকে দেখার পর আস্তে আস্তে আসলে ওরা যেরকম টাইম পাস করে তখন আমার ভিতরে একটা মানে আবেগ জাগলো যে আমিও আসলে আমারও তো টাইম পাস করার দরকার ওরা যেহেতু এত কিছু করতেছে আমি তো কিছুই করতেছি না তো কিভাবে যেন ওর সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেল ও তখন আমার এক ক্লাস সিনিয়র তো সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর তখন কথা হইতো আসলে চিঠির মাধ্যমে তো আমি ওনাকে লিখতাম যে আসসালামু আলাইকুম আপনি ভালো আছেন পাঁচ রক্ত নামাজ পড়বেন খাবেন ঠিক মতো চলবেন কেউ যেন খারাপ বলে না কিন্তু আমার চিঠির মধ্যে কোনো মানে ভালোবাসার কোনো স্পর্শ থাকতো না তো উনিও এটা খুব ফিল করত যেহেতু উনি এটা খুব এনজয় করত যে আসলে সবাই একরকম লাভ লেটার করে আর ও একরকম লাভ লেটার করে তো উনি এটা ফিল করে বলতো হ্যাঁ আবার উত্তর পাঠাইতো যে হ্যাঁ আমি নামাজ করব আমি এইটা করব আমি ওইটা করব সব ভালো কাজগুলো মানে বলতো যে হ্যাঁ করব তো এইভাবে চলতেছে আট মাসের মতো চলে গেছে তার সাথে আমার সম্পর্ক ওই ক্লাস থেকে যখন বের হই তখন মানে চোখে আর একটু দেখা হয় আর কোনো কিছুই না তো এরকম করতে করতে একদিন ভালোবাসা দিবস আসছে তো ওই দিন আমার মা আমাকে স্কুলে যেতে দেয় নাই আমার মা আবার খুবই চালাক একজন মানুষ উনি মানে আমাকে হারা বাসায় গেলে বলতো যাই তুই আজকে কোথায় গেছিলি আসলে আমি যদি না যাইতাম বলতাম আম্মু আসে বিশ্বাস করো আমি তো কোথাও যাই নাই আর যদি ধরেন ও আর যদি কোথাও যাইতাম আমি বলতাম আম্মু আমি তো অমুক জায়গায় গেছি কিন্তু এটা মা সম্পূর্ণই ফাঁকা আমাকে জিজ্ঞেস করতো সবসময় পানিশমেন্টের উপরে রাখতো 
তো ভালোবাসা দিবসের দিন হয় কি আমি এরকম মাদার স্কুলে যাই নাই পর ও আমাকে মানে খুব রাগ করে আমি আবার আমার ছোট ভাইকে দিয়ে কিছু গাঁদা ফুল পাঠায় দিই না রজনীগন্ধা ফুল পাঠায় দিই তো ওইটা কি করে গ্রাম যেহেতু খালের চরে ফেলে দেয় ওটাকে ওটাকে আর ও অ্যাকসেপ্ট করে না তো পরের দিন গেছি পর প্রায় এক মাসের মতো আমাদের সাথে কথা নাই রাগ যে আমি ভালোবাসা দিবসে সবার গার্লফ্রেন্ড গেছে আমি আসলে যাই নাই কিন্তু আমার ফ্যামিলি তো আমাকে ওভাবে সবসময় লোকাল চলাফেরা করতে দিত না আমি স্কুলে থাকলেও আমার বাবা এসে মানে দেখে যাইতো আমাকে বারবার বা কাউকে পাঠাইতো দেখার জন্য যে আসলে আমি কেমন আসি আমি মুখ খুলছি কি না বা আমি কারোর সাথে কোনো ঝামেলা করতেছি কি না এরকম তো ও কী করতো একসময় আমার আব্বুর নাম্বারটা নিল তখন তো মানে মিনিট কাটতো দুই টাকা তিন টাকা এরকম করে ফজরে কথা বলা লাগতো তো ও ও আমাকে আব্বুর ফোনে ফোন দিত যখন আব্বু ধরতো বারবার তখন লাইনটা কেটে দিত তখন আর ফোনটা মানে রিসি কথা বলতো না যখন আমি তো বুঝতাম তো আমি বুঝে যখন আমি ধরতাম তখন একটু হ্যালো বললে বাবা চলে আসছে বা মা চলে আসছে আবার কেটে দিতাম তো এভাবে করে ওর নাম্বারটা আমার কাছে চলে আসে আমার কাছে যখন চলে আসে তখন আমি কি করি একদিন এভাবে পার হওয়ার পর আমি একদিন ওর নাম্বারে কল দেই কলটা দেই আসলে আমার স্যারের ফোন থেকে স্যারকে বলি কি স্যার আসলে আমার আম্মু তো অসুস্থ মেডিকেলে গেছে আপনি একটু ফোনটা দিলে আমি একটু আম্মুকে ফোন দিয়ে জানতাম আম্মু আসলে কত দূর আসছে তো এটা বলার পর স্যার বলছে আচ্ছা তুমি নেও নিয়ে কথা বলো কিন্তু স্যার তো জানে না যে আমি যে কি করব। তখন আমি ওই ফোনটা নিয়ে যখন অনেকবার কল দেই তো কলটা ধরে না আসলে ফোনটা ছিল ওর ভাইয়ের কাছে অনেকবার ফোন দেওয়ার পর ফোন ধরে না তখন স্যার ক্লাসে চলে যায় ফোনটা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে তো এরপর ওর ওর ভাই কি করছে ফোন দিছে ফোন দেওয়ার পর যেহেতু ওনারাও বাজারে থাকে স্কুলটাও বাজারে স্যারও পরিচিত সবাই সম্মান করে ওনাকে চিনে তো স্যারকে বলল স্যার বলল যে আমি তো হাই স্কুলের অমুক স্যার তো কি হয়েছে বলে আচ্ছা আপনার এই নাম্বার থেকে তো অনেকক্ষণ ফোন আসছে এরকম আমি তো অমুকের ছেলে বলছো ও আচ্ছা তো এরপর স্যার তো ভীষণ রেগে গেছে যে তুই তোর মার সাথে কথা না বলে তোরে তো আমি খুব ভালো জানি তুই এমন কাজটা কেমনে করলি তো আমি বললাম যে স্যার আসলে স্যারের সাথে তখন কথা বলার মতো কোনো সাহস ছিল না তখন এই বিচারটা চলে গেল আমার বাবার কাছে আমার বাবা যেহেতু বাজারে দোকান দিত বাবার কাছে বিচারটা যাওয়ার পর হয় কি ও একটা বিচার বসে বিচারটা বসে আবার আমার আর এক দাদার দোকানে তো ওখানে আমি গেছি ওই ওর ভাই আসছে বড় ভাই আমার স্যার গেছে আব্বু গেছে আমি আসলে কোনো কথাই বলি না আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করে এটা করছো কেন আমি বলি যে আমি কিছুই বলি না আমি চুপ থাকি চুপ থাকার পর আব্বু আমার সাথে অনেকক্ষণ রাগ করে রাগ করার পর বাসায় চলে আসি স্যার স্যারের মতো চলে যাও ওর ভাইও চলে যায় তো বাসায় আসার পর আব্বু বলে যে এই নাম কোন নাম্বারটায় ফোন দিছিস দে নাম্বারটা আমার কাছে দে তখন আমি নাম্বারটা আব্বুকে বলি কয় এই নাম্বার দিয়ে না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমাকে বিরক্ত করে তুই কেন বললি না ওই সময় যে এই নাম্বারটা অমুক নাম্বার তাহলেই তো আমি বলতাম যে আমার মেয়ে ফোন দিছে না আপনার ভাই ফোন দিছে দেখেন এই নাম্বার থেকে সব সময়ই আমার কাছে ফোন আজ ডিস্টার্ব করে তো আমার উদ্দেশ্য ছিল আসলে ওখানে বৈশাখ যদি বলি একটা ঝামেলা হবে আরও বিভিন্ন কিছু যেহেতু গ্রামের কথা অনেক দূর চলে যায় কথাগুলো এর জন্য আমি আর ওটা ফ্লাশ করি নাই তো একদিন হয়েছে কি আমি অসুস্থ স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা যেরকম অসুস্থ থাকে তো আমি ওই অসুস্থার কারণে আমার বোরকাটা নষ্ট হয়ে গেছে লাল একটা বোরকা পরা ছিলাম বোরকাটা নষ্ট হয়ে গেছে আসলে আমি বুঝতে পারি নাই তখন আমি ক্লাস থেকে বের হয়ে বোরকা আমি দৌড়াইয়া মানে আমার পিছনে একটা বাড়ি ছিল দূর সম্পর্কের ফুপু ওনাদের বাড়িতে দৌড় দিয়ে যাই গিয়ে আমি ফুপুর বোরকাটা পড়ি ফুপুকে বলি ফুপু আমার তো এই অবস্থা আপনার বোরকাটা দেন আমি বাসায় যাব এই এই বোরকা নিয়ে তো রাস্তা থেকে যাওয়া যাবে না তো ফুপু তার বোরকাটা দেয় আমি আবার বোরকাটা খুলে আমার বাবার দোকানে পলিথিন করে রেখে যাই রেখে আমি বাসায় চলে যাই তার দুই দিন পর আমার বা আমার ফুপু কি করে আমার বাবা কি করে বোরকাটা বাসায় নিয়ে যায় তখন আমার বয়স কত ছিল তখন আমার বয়স ছিল বারো বারো সাড়ে বারো আচ্ছা এটা কত সালের কথা বলছেন 
এইটে পড়াশোনা করছেন আর যেই ছেলেটার কথা বলছিলেন ও নাইনে ছিল ও নাইনে ছিল ওকে আসবো আমরা এখান থেকে আবার শুনবো তারপরে কি হলো বোরখার স্টোরিটা আমরা ঠিক এখান থেকে আবার যাব তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসতে চাই যারা চিউন করে আছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর শুনছেন আমাদের আজকের অতিথি বৃষ্টির কথা বৃষ্টির না বলা ভালোবাসার সেই কথাগুলো আগামী পর্বে যদি আপনিও আপনার জীবনে সেই না বলা ভালোবাসার গল্পটি রেডিওতে এসে বলতে চান তাহলে কি করবেন আপনার মোবাইলের ম্যাসেপশনে গেছে অ্যাপ করে ফেলবেন শুরুতে আর এল এস আর এল এস একসাথে স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন স্পেস আপনার লোকেশন মানে আপনি কোথায় থাকেন স্পেস আপনার প্রফেশন মানে পেশাগতভাবে আপনি কী করেন এই চারটা জিনিস টাইপ করে এস এম এসটা আমার ঠিকানায় পাঠাবেন আমার ঠিকানা কোনটা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারে আবারও বলছি যারা রেডিওতে এসে শুধুমাত্র নিজের জীবনের ভালোবাসার গল্পটি আগামী এপিসোডে বলতে চাইছেন তারাই এইভাবে এস এম এস করবেন মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন তারপর পাঠাবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে অনুষ্ঠানটি একযোগে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঢাকা থেকে অনেকেই যুক্ত রয়েছেন মিম রয়েছেন তাদের দলে মাহফুজ রয়েছেন আমাদের সাথে তাদের সাথে স্বাক্ষর রয়েছেন আমাদের সাথে ইমরান রয়েছেন আমাদের সাথে টুটুল রয়েছেন এখানে আমাদের সাথে ফারাবি রয়েছেন আমাদের সাথে টুম্পা আছেন আমাদের সাথে রাইসা রয়েছেন আমাদের সাথে কনককে দেখতে পাচ্ছি জয়েন করেছেন নির্ঝর যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে পারুলকে দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লা থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে মহুয়া যুক্ত রয়েছেন দাউদকান্দি থেকে আমাদের সাথে চৌদ্দগ্রাম থেকে যুক্ত রয়েছেন সালেহার আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন ঢাকা মিরপুর থেকে মিজান আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে আনন্দ তিনি মিরপুর থেকে যুক্ত রয়েছেন গুলশান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন বন্ধু মুক্তা বাড্ডা আলাতুন্নেসা থেকে যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে শারমিন এরকম অনেক অনেক বন্ধু কিন্তু এস এম এস করছেন আপনিও চাইলে যে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো পাঠাতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ফেসবুকে অনুষ্ঠানটি ব্রডকাস্ট হচ্ছে দুটো ভেরিফাইড পেজে প্রথমত ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ জিয়াগো এফ এমের পেজ আপনি চোখ রাখলে সেখানে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন একই সঙ্গে আমার একমাত্র ভেরিফাইড পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ আর জি উদয় ইয়েস ফেসবুকে আর জি উদয় দিয়ে সার্চ করলে আপনি পেজটা পেয়ে যাবেন যেখানে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে অর্থাৎ ফেসবুক ভেরিফাইড করেছে শুধুমাত্র ওই পেজের লাইক বা ফলো দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আমার পরিবারের সদস্য হতে পাচ্ছেন এবং সেখানে কিন্তু প্রতিদিনই আমি কোনো না কোনো ভিডিও আপলোড করি আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য ভিডিওগুলো দেখলে আমার ভালো লাগে সেখানে যখন আপনার জাগো এফ এম শোনেন সেই কথাগুলো যখন আমাকে ইনবক্সে পাঠান কিংবা আপনাদের ভালো লাগার কথাগুলো আমাকে ইনবক্সে পাঠান আমার ভিডিওর কন্টেন্টে আপনাদের কমেন্টগুলো করেন এটা আমার জন্য অনেক বেশি ভালো লাগার যে ইয়েস আমি দিন শেষে যাদের জন্য কন্টেন্ট বানাই যাদের জন্য রেডিও শোজ করি তারা কিন্তু আমার কন্টেন্টগুলো দেখে তারা আমার ভিডিওগুলো দেখে তারা সেগুলো শেয়ার করে সো আমি আশা করবো সেটা জাগো এফ এমের পেজ হোক আর কিংবা আর জুদয়ের পেজে হোক শুধু নির্বাক দর্শকের মধ্যে ভিডিওগুলো দেখবেন না সেখানে কমেন্ট করবেন লাইফটা ভালো লাগলে লাইফটা শেয়ারও করবেন বাট রাইট নাও আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন বৃষ্টির সাথে কি হলো এখন আমরা একদম ইন্ট্রোডাকশান পর্বে আছি তার ছোটোবেলার কথা শুনছি নিশ্চয়ই গল্পটা এখানে শেষ নয় গল্পটা অনেক লম্বা সেই লম্বা গল্পটা শুনতে হবে তবে এখন একটা ছোট্ট ব্রেক নিব ষাট সেকেন্ডের মতো গুনে গুনে এক মিনিট কোথাও যাবেন না থাকুন উদয়ের সাথে জাগো এফ এম নাইনটি অলটাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদ কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট মুখে দিতে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি উদয় আছি আপনার সাথে চলছে লাভ স্টোরি লাভ স্টোরি ব্রট টু বাই এক্স্যাক্টলি লাভ স্টোরি ব্রট টু বাই টপার গ্যাস স্টোব এবং আপনারা যারা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সাথে তাদের সবাইকে বলতে চাই আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার টপার গ্যাস স্টোব পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনেশন টোয়েন্টি পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপার গ্যাস স্টোব পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ই শপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে এই মুহূর্তে আমরা আবারও গল্পে ব্যাক করতে চাই এবং যাবার আগে আরেকবার বলে রাখি আগামী পর্বে বৃষ্টির মতো আপনি আপনার জীবনে না বলা ভালোবাসার গল্পটি রেডিও
LS space upper naam space upper location space upper profession pathai den 269698 number e golpo gulo ashole golpo noy egulo ek ekta manusher jiboner obhiggota tobu amra boli love story karon story gulo kottheke ashe manusher jibon thekei ashe brishtir kache jabo brishti apni bolchilen ekta incident er kotha apnar borkha ta niye apni apnar ekta attiyer bashay chole gelen tarpore ki holo tarpore to oi borkha ta amar baba niye gelo bashay to amar ammo ta porishkar korlam mo to nijei dekhche je ashole ami borkha ta keno rokom obosthay niye arsi तो दो तीन दिन पर हमार छोटो चाचा इसे हाँ के बोलते से जे सकाल खूब सकाल बला खूब सकाल बला हमार चाचा इसे हाँ के बोलते से जे तो क्या एक कथा जिज्ञेस करी बोली बोलें तो बोलते से तु ओ कला बागने से दिन गेसिलि कैन कलो बोर्खा पैरा हमें बोलते कौन कला बागने गेसिलम हाँ तु गेसिलि कलो बोर्खा पैरा तो मानुष देखसे ना तु ओने कारसाते गेसिलि तो हम बोलते जो हमें तो ये जाने ना हमें कारसाते जब आसले एन जे रकम सहस ओ समय तो रखम सहस छो ना जो चाचार मुखे मुखे कथा बोलो हमारे चाचा दे खूब भय पेतम चाचारा मैं गाय हाथ तुलत राग हुईले तो क्षेत्र चाचा दे अनेकटाई भय पेतम तो हमें का ही बोलेना तक तो मार्से बोलारों सहस नहीं माँ तो ये कथा सुनले एक बार माइर आई फिलबो जो आसल तु कोई गेसिलि रे बाकम किस एक तो बोले रखी जो आसले हाँ ओ समय बाच्चारा जे रखम चालक छो ग्रामे जा बोका जिन बुझतम ना तो हमारे बोलो जो हमारे थक थे बोका शिखे जा तर बोका ट्रेनिंग दिए दीब ए रकम तो हमारे तो आसले माँ छोट बल तो भावे पालसे आलदा भावे सब किस हमारे संसारे मैक्सिमाम टाइम ही भलो छो अब टाना पड़नो छो कबा माँ वो बुझते दितें ना चेषा करत सब समय वोटा थे दूरे रखार हमारे बाबा माँ जीवन अनेक कष्ट कर तर कष्ट मानी कथागुलो बोलते गलेक्टा स्टोरी तैरी है जो दिखे जाब ना तो किसू बोली ना चाचा के चले आसाय बस चले आसार चाचार का तो चले आसार पर यहीटार पर एक मैं चाचा विभिन्न समय से विभिन्न कथा बोलत विभिन्न झमेला करत आसले भलो लगत ना हमारे माझे मध्य बेपार अनेक खराब लगत क्योंकि जदि तेज़ सबाई के भय पाई और मानी एर कारण कखो कारो का किसम ना का मानी जानतम ना तो एक पर्याय हईल कि हमें आसले देखम जो एत सरस मैं कि बोलब आर जो उठने एक मुरगी एक मोरक बुझतम ना आगे मोरक और मुरगी कि एर मध्य डिफारेंसटा कि तो एक मोरक जो मुरगी के धरत आब्बू अम्मू शुए आसमें दौड़ा जाए बोलो मो मुख मोरक मुरगी दे धरसे मो दौड़ तो आब्बू लज्जाए अन्न दिख फिर जाए ये लज्जा पाई अत तक क्योंकि अनेकटाई बड़ो बारो तेर बस बस क्योंकि वही बस अनेक मेरा अनेक किस बुझे हमें ये बुझतम ना आर बजार के जख स्कूले जातम जो देखम जो आसल कूकुर ए रखम लेगे आसमें जाए लाठी नहीं सारत तो बजारे सब लोक तक थकतो क्योंकि तक हमें बुझतम ना जो आसले ता तक आसे क्यों तरा कि रखम कैन करते यो परमाणे हमें सरल सहज छम हमें ठीक ही प्रेम करते क्योंकि प्रेम मानी बुझते ना देखी सबाई टाइम पास करेंटा करी और वाला टाइम पास करते जाए देखा गया स्टूडेंट फिजिकाले चले गए क्योंकि आल्ला ना करूक ए रकम किस है ना अभी वही हमार प्रेम मानी नाम पढ़ें ये करें ओई करें भलो क्च करें सीगारेट खाने ना ये करबें ना ये करबें एगुलो सब समय डायलग हे इसलमी डायलग तो ए रकम करते करते एक दिन हलो कि तक सीडोर हईल सीडोर तो सीडोर हार पर स्कूल घर सबकि भेगे गल तक स्कूल घर सबकि भेगे जा मानी भांगा भांगा जगह क्लस कराई तो तक कि हलो स्कूले जाते आसते से आर बसारों काजकर्म सब करते हुई से जेहेतु हमारे एक भाई से सीजारे सकाल बला उठे और समस्त नैकड़ा सबकिस परिष्कार मार्ज रान्ना बानना घुसाया सबकिस स्कूले जातम और अभी छोट बला हईते एक परिश्रमी टाइपर छम आल्ला दिए आर परिश्रमी टाइपर छम और सबा अल्पते ही विश्वास करत जेको अमानतदारी रखत तो जो इते गलम सीडोर समय गलम तो ये परीक्षा दिल सीडोरे जो परीक्षा दिल तक हमारे रोल हईल तीन तो रोल हईल ओ समय एक क्च कर मानी किस नकल कर सामने बेचे छम ओखान नकल कर सारा बुझते पर नकलटा कर अब पिछने सब दिए दीम क्योंकि क्यों ना जै जे जा नकल आनत क्यों किस दीना क्योंकि सबाई बोलम जो हमें पर क्या सबाई पारुक 
তো এটা নিয়ে একটা আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে অনেক ঝামেলা হইলো ও বলল ও নকল কইরা পাস করছে তো আমি বললাম যে আমি যদি একটা নকল করে পাস করি সামনে বসে তোরা তো পিছনে পাঁচটা নকল করে তারপর পাস করছিস তো এটা নিয়ে তো ইয়া কিসের তখন হয়তো আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে আমার সাথে খুব ঝামেলা হইলো ও আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল ওর সাথে আমার মানে ম্যাচিংটা হইতো না কেন ও আমার কাছে আসলেই শুধু ও মুখের বদনাম ও মুখের বদনাম এগুলো বলতো তো আমি ওরে ভালো উপদেশ দিতাম ওইটা ওর কাছে ভালো লাগতো না এই ক্ষেত্রে ও আমাকে একটা শত্রুর মতো বানিয়ে ফেলল তো ও মানে ওয়েটে রইল যে আমাকে কিভাবে ও একটু পস্তাইতে পারে বা কোনো একটা অকারেন্সে ফাঁসাইতে পারে এর জন্য ও সবসময় টেনশনগ্রস্ত থাকতো তো আমি যখন হাইটে যাইতাম যে রাস্তা থেকে ও আর ওই রাস্তায় হাঁটতো না আর আমি ছোটোবেলা হইতে একটু সাহসী টাইপের ছিলাম সত্য বলতে বা সত্য কোনো কিছু করতে আমি দ্বিধাবোধ করতাম না তো ও যখন হাইটে যাইতো আমি সবসময় ওকে সালাম দিতাম ও সালামের জবাবটাও আমার কাছ থেকে নিত না এরকম ছিল তো তার বেশ কয়েকদিন আগে হইলো কি আমাদের স্কুলের একজন স্যার সিনিয়র স্যার আর একজন টিচার এদের আমি একটা কিছু একটা অবৈধ একটা কিছু দেখে ফেলি এই দেখে ফেলাটা থেকে ওনারাও বেশ আমার উপরে চড়াও কিন্তু আমাকে তো কিছু করতে পারতেছে না কিন্তু আমি ওটা আসলে কারো কাছে ফ্লাশ করি নাই কারণ সবারই একটা মান সম্মান আছে এটা ভেবে আর তখন তো ফ্লাশ করার মতো ওরকম ওয়েও ছিল না যে আমি একটা মানে আমি যে জায়গা থেকে করব এটা তো কেউ মানবে না আমি একজন স্টুডেন্ট আর এখন যেরকম ছাত্রছাত্রীরা কিছু হইলেই রাস্তায় নেমে যায় অনেক সাহসিকতা দেখে তখন সাহস থাকলে এরকম দেখানো যেত না কারণ মা বাবার ভয় ছিল মারবে তারপর আবার ধরেন ওই যে বিভিন্ন কিছু এরকম তো আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা ছিল না তো আমি আর বলি না ওটা আমার ভিতরগত ওই রাখছি তো আমি একদিন কি করছি ওর সাথে ওই ভাঙা ওই জায়গায় বেঞ্চের উপরে কথা বলতেছি তো কথাটা বলতেছিলাম ও দুই বেঞ্চ পর উপরের বেঞ্চে বসা আর আমি দুই বেঞ্চ পর নিচের বেঞ্চে বসা মানে যেটা বা সিট বসার সিটটায় বসা আর ও ছিল যে উপরের যেটার ভিতরে বইটই রাখে এইটার মধ্যে বসা তো বই আমরা ওই যে টিফিনের ফাঁকে আমি কথা বলতে আসছি ওর সাথে তোমার দুই তিনটা বান্ধবের বলছি যে সারা পিছনে টয়লেট ছিল আর পিছনে বাড়িঘর ছিল সব বাড়িঘর থেকেই দেখা যায় তো কথা বললে তো আমার কথা হয়েছে আমি কথা বলতে যাই এখানে তো খারাপ কিছু না তো তারা দেখলে আমার সমস্যাটা কোথায় তো আমি যখন এরকম কথা বলতে যাই তখন ওই যে আমার ওই ফ্রেন্ডটা কি করে ওই টিচারকে পাঠায় দেয় বললো যে ম্যাম দেখেন ওই যে ও ওই জায়গায় গিয়ে কথা বলতে সমুখের সাথে তো আমার ওই টিচারটা আসে আসলে আইসা উনি এক পলক আমাকে দেখে চলে যায় ওরে কিন্তু দেখতেও পারে না কারণ ও তো ওই পাশে টুলের উপরে বসা আমি এই পাশে সিটের উপরে বসা তো উনি কিন্তু ওকে দেখেও নাই জাস্ট উনি আসছে এটা মানে দেখাইতে যে আমি দেখে ওদের ইয়া করছি তো টিফিন টাইমে লেজার টাইমে যখন উনি আমাকে দেখে দেখে চলে যায় এখন তো আমি খুব নার্ভাস যে আমি তো জানি যে আমার বাবা মা কত কর আমাকে তো মাইরা কিছু রাখবে না আর এটা তো একটা মান সম্মানের বিষয় আসলে কে না কি কি না কি বলে ফেলে তো আমি বললাম কি আমি থাকবো আমি যাবো কেন তো ওই ছেলেটা কি করলো ও পালাইয়া চলে গেল ওর বাবা শুনলে মাইরে দিবে ও যেহেতু ছোট ছিল অতটা ইয়া ছিল না ও জালনা থেকে স্কুলের জালনা থেকে ওদের ক্লাসরুমের ওই পাশ থেকে ধান খেত পার হয়ে চলে গেছে গা বাড়িতে বাড়িতে যে হ্যাঁ ও সুন্দর ঘুমাইতেছে আর আমি ক্লাসে রইলাম তো লেজার শেষ হওয়ার পর উনি আমার স্যার ওই স্যারটা আমাকে ডাকলো আর ম্যাডামটা আমাকে ডাকলো ডাকার পর বলছে তুমি ওর সাথে কিসের কথা বলছো আমি বলছি কথা ছিল তাই কথা বলছি স্যার খারাপ কিছু বলি নাই কেন গেছ আমি বলছি যে এমনিতেই কথা বলতে গেছিলাম তো উনি অনেক উচ্চস্বরে আমাকে বেয়াদব বলে ইয়া করলো আবার মুখে মুখে কথা বলে ওনার তো আর এইটা প্রবলেম ছিল না ওনার প্রবলেম ছিল যে ওনার আমি ব্যক্তিগত কিছু দেখে ফেলছিলাম এটাই কিন্তু ওনার মেইন প্রবলেম ছিল তো উনি করলো ব্যাটটা দিয়ে আমাকে জোরে জোরে দুই তিনটা বাড়ি মারলো এত জোরে জোরে হাতের মধ্যে বাড়ি মারলো আমি মানে খুব কষ্ট করে বাড়ি দুইটা সহ্য করে আমি কমন রুমে চলে গেলাম কমন রুমে যায় বসে আসি আমি এক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম যে আমি যে ফ্রেন্ডগুলোর এক একটা বদনাম সরাইছে আমি নিজে সেই বদনাম মানে রটনা থেকে আমি মুক্ত করছি যে না ও এরকম না ও এইটা না ও ওইটা না এরকম সেই ফ্রেন্ডরাও আমাকে আর চিনে না আমি দেখলাম যে সবাই আসে একটু ফিস ফিস করে তারপর অন্যমনস্ক হয়ে যায় আমাকে দেখলে একটু ইগনোর করে অন্য সাইডে চলে যায় এরকম দেখে আমার ভিতরগত অনেক লজ্জা লাগলো এবং অনেক খারাপ লাগলো যে আল্লাহ আমি কি এত বড় অপরাধ করে ফেলছি যে ওরা চোখের পলকে আমাকে কিছুক্ষণ আগেও যারা আমার পাশে ছিল এখন তারাও আমার পাশে নাই 
তো এই লজ্জার ক্ষেত্রটা থেকে আমি কি করলাম পরের দিন হইতে আমি ডিসাইড করলাম যে আমি আর স্কুলে আসবো না তখন আমি রাস্তার ওই পার ছিল গার্লস স্কুল মানে একটা খাল ছিল মাঝখানে আমি দুই তিন দিন পর ওই গার্লস স্কুলে ভর্তি হইলাম এর মধ্যে মানে পুরো এলাকার ওইটা গেছে অমুকের মেয়ে এত বড় খারাপ কাজ করছে মানে গ্রামের কথা কি বলবো যে ও টয়লেটে ছিল ওরে যায়া এই নোংরা অবস্থায় পাইছে এইটা ওইটা বিভিন্ন কথার ওইটা গেল তো আমি তো ছোটোবেলা হইতেই পাঁচ রক্ত নামাজ কালাম পড়ি তো আমি শুধু কানতাম আর আল্লাহর কাছে বলতাম আর আমার মা শুধু আমাকে এটা নিয়ে মানুষ টর্চার করত মারল তারপর বিভিন্ন ধরনের কথা বলতো তোর কারণে এত কথা শুনত এই বিভিন্ন কিছু তোরে আমি মাদ্রাসায় পড়াইছি এর জন্য হানতান কিন্তু আসলে আমি মাকে বুঝাইতে পারতাম না যে আসলে মা এটা এরকম না এটা ওরকম মা বুঝত না মাও খুব রাগি ছিল তো এরকম করার পর আমি কি করলাম ওই যখন গার্লস স্কুলে ভর্তি হই তো গার্লস স্কুলেরও তো এই কথাটা যেহেতু খারাপ কথা সব জায়গায় রটায় গেছে কিন্তু আমার সামনে যে ফ্রেন্ডগুলো ফিজিক্যালও গেছে আর একটা বয়ফ্রেন্ডের সাথে কিন্তু ওরা কিন্তু দিব্যি ভালো আছে দিব্যি ঘুরতেছে দিব্যি সব কিছু ওদের কেউ ধরেও না জিজ্ঞেসও করে না তো এরপর কি হইলো আমি গার্লস স্কুলে যাওয়ার পর ওখানেই ক্লাস করতেছি ভালোই যার আমাকে অল্প দিনের মধ্যেই সবাই অনেক ভালোবেসে ফেলছে তো মাকে এসে বিভিন্ন জনে মানে সাহস না থাকলেও একটু আঁকার ইঙ্গিতে ইয়া করত ওইখান থেকে আসলো কেন হান তান কারণ যেহেতু সবাই এই ব্যাপারটা শুনছে আর গ্রাম অঞ্চলের কথা হচ্ছে যদি একটা কিছু রটে ওইটারে ঘটা না ঘটায় মানে অনেক বড় বানায় ফেলায় অনেক খারাপ খারাপ ইয়া বানায় ফেলায় ভালো জিনিসটাকে কেউই প্রচার করে না তো বাবা সিদ্ধান্ত নিল আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার এর আগেও আমার অনেক বিয়ের জন্য সম্বন্ধ আসছে কিন্তু কোথাও বিয়ে দেয় না আমার বাবা তখন মানে সিদ্ধান্ত নিল আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে তো আমিও জানি না আসলে আমাকে যে বিয়ে দিবে বা কিছু আমি একদিন রাত্রের বেলা দেখি কি বাবা অনেক কিছু নিয়ে আসছে ফল ফলা দিয়ে এই সেমাই নাস্তা এই হাবি জাবি মুরগি গরুর গোস সব কিছু নিয়ে আসছে তো আমি জানি না আমার মা আমার কিছু বলে না মা আবার সব কিছু সকালবেলা আমাকে মা বলে কি তোর আজকে স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই আমি বলছি কেন আমি স্কুলে যাবো না কেন কেন আজকে বাসায় মেহমান আসবে তোর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই তখন আমার তেরো বছর চার মাস কি তিন মাস এরকম আমার জেনুইন যেটা বয়স তো আমি কি করলাম চলে আমি গেলাম না না যাওয়ার পর সন্ধ্যাবেলা আমাকে দেখতে আসলো একজন মুরব্বী আসলো মুরব্বীর সাথে আসলো আমার একজন দাদা যে আসলে এই সম্বন্ধটা আনছে তো আনার পর উনি আমাকে দেখলো দেখে অনেক কথাবার্তা টার্তা বললো উনি আবার আমাকে পাঁচশো টাকা দিল পাঁচশো টাকা না একশো টাকা এরকম কিছু একটা দিল দেওয়ার পর উনি তারিখ ঠিক করে গেল তখন তার ছেলে আসলে তার ছেলেও মাদ্রাসা লাইনে পড়তো তো তার ছেলে এখান থেকে যায় গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছে তিন হাজার টাকা না দুই হাজার টাকা বেতন পায় তো সে বললো আমার ছেলে হচ্ছে সুপারভাইজার পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকা বেতন পায় এরকম কিছু একটা বলছে বলার পর আমার বাবা কি করলো বললো যে আচ্ছা তা তাহলে দেখতে আসেন ভালোভাবে এটা ওটা বলার পর তার কিছুদিন পর আমি স্কুলে যাইতেছি আসতেছি পরীক্ষা দিলাম এর কিছুদিন পর ওই ছেলে আমাকে দেখতে আসে ছেলে যে আমাকে দেখতে আসে ছেলে কিন্তু আসছে মানে সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ওর মামা তো ফুফা তো চাচা তো যত ছোট ছোট বাচ্চা আছে সব নিয়ে আমাকে দেখতে আসছে কিন্তু ওর সাথে যে একজন মুরব্বী আসবে কথাবার্তা বলবে এরকম কেউ আসে নাই তো ও আসার পর আমাকে পাশের ঘরে রাখছে মানে আমার আর একটা চাস্ত ভাইয়ের ঘরে আমাকে রেখে দিছে আর এদিক থেকে ওরা আমাদের বাসায় তো ওরা যখন আমাদের বাসায় তখন ওই ছেলের বয়স হচ্ছে পনেরো বছর যে ছেলে আমাকে দেখতে আসছে তো ওই ছেলে আবার ওর বাবা মাকে খুব প্যারা দিত আমাকে বিয়ে করাই দাও বিয়ে করাই দাও তো এই ক্ষেত্রে ওর বাবা মা ওরে বিয়ে করাই দিল এত অল্প বয়সী তো সে কি করলো আমাকে দেখলো সব কিছু ঠিক করার পর আব্বা বলতেছে যে একজন মুরব্বীও আসে নাই সবাই আলোচনা করতেছে এটা কেমন বিয়া একজন মুরব্বী আসে নাই কিছু না ছোটো ছোটো বাচ্চা পাঠায় দিয়েছে বিয়ে করতে এগুলো কি কোনো কিছু হয় নাকি তো আব্বা বললো কি না তোমরা নেমে যাও আমার মেয়ে আমি বিয়ে দিব না এত অল্প বয়সী ছেলের কাছে আমি মেয়ে বিয়ে দিব না এবং তোমাদের সাথে কোনো গার্ডিয়ান আসে না আমি কার সাথে কথা বলবো তোমাদের সাথে কি কথা বলবো তোমার বাবা যখন বের করে দিল আমার ওই যে চাস্ত ভাবিটা যাদের ঘরে ছিলাম উনি আমাকে বলল দেখ দেখ ওই ছেলেটাকে দেখ ছেলেটা কত সুন্দর দেখ ছেলেটার হাসি কত সুন্দর তো 
আমি আসলে তাকাইলাম তাকায় দেখলাম যে ওর একটা পাশের দাঁত বাঁকা তো হাসিটা খুব সুন্দর মানে ও যে নামতেছে তখন হাসি দিছে তো আমার ভাবি আমারে বলল যে এরকম যে ছেলেরা বিয়ে ঠিক করে ওই ছেলের সাথে যদি বিয়ে না হয় মানুষ বদনাম রটায় দিবে আরো যে মেয়ের কোনো সমস্যা আছে বা মেয়ে কোনো ওখানে ভাইয়া যাইতেছে এরকম আমাকে বিভিন্ন কিছু বুঝাইলো আর ওই যে আমার যার সাথে অ্যাফেয়ার ছিল ও বারবার আমার ভাবিকে ফোন দিতেছে আমার বিয়ের কথা শুই না যে ভাবি কি অবস্থা কি অবস্থা ও কি ভাবি আর ফোন ধরে না আর আমাকেও বলে না যে ও ফোন দিতেছে ভাবি ফোন সাইলেন্ট করে রেখে দিছে এরপর করে কি আমি ও আমার ভাবি আমাকে বুঝাইলো দেখ ছেলেটা অনেক সুন্দর এরকম ছেলে পাবি না জীবনে এইটা ওইটা বুঝায় টুঝায় ব্রেন ওয়াশ করে ভাবি বলল যে তুই কি বলস তুই যদি বলস তাহলে আমি কাকিরে যাই বলবো যে কাকি ছেলেটাকে পাঠায় না ছেলেটাকে রাখেন ও বিয়ের জন্য রাজি তো এটা বলার পর আমি সত্যি ভাবি এসে বলল যে ও বিয়ের জন্য রাজি ছেলেকে পাঠায় না তো এই কথা বলল পর ও নিজে উঠে চলে গেছে আবার ওনাকে উনি ঘরে আসছে ঘরে আসার পর ওনার মুরব্বীদের খবর দেওয়া হয়েছে মুরব্বীদের খবর দেওয়ার পর ওখানে সড়া কাবিন হইল তো এক লাখ টাকা কাবিনে বিয়ে হইল আমার তো আমার বয়স কম ছেলের বয়সও কম এই ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা পোহায়া তারপর মানে আসলে কাবিনটা করা তো কাবিনটা করার পর আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে গেছে যেহেতু আমার বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসে তো বাবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সবাই ওরে নিয়ে ব্যস্ত তো আমি ওই সময় বাবার কাছে দৌড় দিছি আসলে বাবাকে দেখার জন্য বাবার কি অবস্থা কিন্তু আমার যে বিয়ে হয়েছে আমি এখনও ছেলের সাথে সরাসরি আমার কথা হয় নাই এবং দেখাও হয় না কিন্তু ছেলে তো মানে রাগ করতেছে এখনও তার বউকে তারে দেখাইতেছে না বা কিছু কিন্তু আমার ভিতরে এইটা নাই যে আসলে আমার জামাই দেখতে হবে বা কিছু এরকম কিছু আসলে তখনও আমি এতটা ভালোভাবে বুঝি না প্রেমও করছি ঠিক আছে কিন্তু আমি এই যে একটা সম্পর্ক বা একটা কিছু তখন আমার ভিতরে একটা বাচ্চা বাচ্চা ভাব আমি যতই নামাজ কালাম পড়ি যতই পর্দা করি কিন্তু আমার ভিতরে একটা ওই যে বাচ্চাদের মতো আচরণ আছে তো তিন দিন পার হয়ে গেছে তিন দিন পার হয়ে গেছে যে ওনাদের বাড়ি থেকে কেউই আসে না মানে পয়না মা যেটাকে বলে ওটাকে নিয়ে যে মেয়েকে এইটা দিতে হবে ওইটা দিতে হবে কোনো কিছু নিয়েই আসে না আসলে ওনারা এত পরিমাণে গরিব ছিল ওনারা সুদে টাকা খুঁজতে ছিল যে কোথাও থেকে যদি সুদে টাকা পাও ওইটাই না মানে বইয়ের জন্য জিনিসপত্র কিনে আনবে কিন্তু কেউই দিচ্ছিল না বা পাচ্ছিল না এরকম তো যাই হোক পরে পাঁচ হাজার টাকা সুদে নিল সুদে নিয়ে ওই টাকাটা দিয়ে ওনারা আমার জন্য কাপড় কাপড় আনে না শাড়িটা আনছিল ওরই একজন আন্টির শাড়ি পুরন শাড়ি নিয়ে আসছে একটা আংটি কিনে নিয়ে আসছে টুকি টাকি এই কসমেটিক্স যেটা আর কি হয় গরিবের বিয়েতে এরকম একটা তো ওগুলো নিয়ে আসছে ওগুলো নিয়ে আসার পর আমার মা দেখে অনেক কান্না করছে যে আমার এত আদরের মেয়ে এত কষ্ট করে পালছি আমার মেয়ের জন্য এগুলো কি আসছে তো মা অনেক কান্না করছে তো কান্না টান্না করে আর কি করার পাঁচ দিন তিন দিন পর ওনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে আমাকে তো নিয়ে গেল তো নিয়ে গেল পর তো টেম্পুতে করে নিয়ে গেল আমি তো অনেক কান্না কান্না করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে অজ্ঞান হয়ে পড়তেছি এরকম করে তাদের বাসায় গেলাম কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর গিয়ে দেখি যে একটা কাঠের ঘর ছোট ফাঁকা 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 ইয়া মানে বাহিরে থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যায় ছোট একটা বারান্দা বারান্দার সাথে একটা ঘর বারান্দা বলতে ওই যে আতিনা যেটাকে বলে সামনের যে বারান্দার মতো থাকে ওটা তো আমি এটা দেখার পর এখন আমাকে আর এক ঘরে শুইতে দিছে মানে আমার যে বাসর ঘরটা করছে এটা আর এক আর এক ঘরে নিয়ে বাসর ঘরটা করছে আর এক ঘরের মাচা যেটা বলে ওইখানে কাঠের উপরে তো করছে পর যে গেছি পর রাত্রে মানে ওনারা এমন অবস্থায় ছিল যে একটা মুরগি যে রান্না করবো এটাও রান্না করতে পারতেছে না যেহেতু পাঁচ হাজার টাকা শুধে এই না ওনারা ওই যে জিনিসপত্র কিনে নিছে তো রাত্রে ওভাবে ছিলাম রাত্রে থাকার পর পরের দিন সকালবেলা ওনারা মুরগি আনছে আমাকে দিয়ে রান্না করাবে তো আমি রান্না করতে গেছি মুরগির পা রেখে দিয়েছিলাম মানে পায়ের নখগুলো ওরকম ছিল আসলে আগে তো আর অত রান্না ঠিকই করেছি কিন্তু এখন তো নতুন একটা জায়গা তো মুরগির নখগুলো যখন থেকে গেছে পায়ের তখন এই কথাটা পুরো আমাদের বাড়িতে বিচার চলে আসছে যে বউ রান্না করছে এরকম মুরগির পা রেখে এই নখগুলো পায়ের নখগুলো রেখে তো অনেক ছড়ায় গেল কথাটা তো আমি আসলে বুঝতে পারি না পরে আমি যখন গেছি আমার মা আমারে বলতেছে এগুলো কি করছিস 
এই যে এরকম আসছে এরকম কথাগুলো আমাদের বাসায় চলে আসছে মুরুব্বিরা বিভিন্ন কথা বলতেছে তো তখন ওই বাসা যখন যায় আমার চাচা আবার পরের দিন দেখতে যায় আমার আত্মীয় স্বজনরা কিন্তু আমার ছোট চাচা ওই যে যে চাচাটা আমাকে এত টর্চারিং করত মেন্টালিটি তো ও কি করে আমাকে জড়াই ধরে এত পরিমাণে কান্না করে যা ধারণার বাহিরে আসলে আমাকে এমন একটা জায়গায় দিছে বলে রাখি আমাকে যখন বিয়ে করছে ওদের কোনো থাকার জায়গাও ছিল না নিজস্ব কোনো জায়গা নেই ওরা অন্যের জায়গায় থাকে মানে ওর বাবা একটা যে কোনো একটা কেস খাইছে মার্ডার কেস যদিও নির্দোষ ছিল ওই মার্ডার কেসের কারণে সব জায়গা জমি ওলট পালট হয়ে গেছে ওর মা ওদের নিয়ে এক একজনের বাড়িতে বারান্দায় এরকম বড় হয়েছে তো আমার চাচা অনেক কান্না টানিয়া করে চলে আসছে পরের দিন মানে আমাদের ওই যে পিঠা টিঠা বানাইছে ওর মধ্যে আমাদের নাম লিখছে ওগুলো নিয়ে আ হাসি আনন্দ গায়ে হলুদ গরিব হইলেও মানে সব কিছুই মানে একটু একটু করে চেষ্টা করছে যেগুলো গ্রামাঞ্চলে করে ওগুলো হয়েছে হওয়ার পর আমি কি করছি আমি তো বুঝি নাই আমি তো অতটা মুক্তভাবেও ছিলাম না মায়ের সংসারে অনেক চাপের মুখে ছিলাম তো আমি যখন ওই ওর ছোট ছোট ভাগি না আশেপাশের যে ননদ্রাস ওরা যখন গোসল করতে নামে আমিও ওদের সাথে গোসল করতে নামি নেমে আমি তো পানি পেয়ে এক দেড় ঘন্টা ওদের সাথে ডুবাইতেছি আর উঠি না হ্যাঁ আর উঠতেছি না এক দেড় ঘন্টা অজস্র ওদের সাথে গোসলই করতেছি মানে আমি ভুলেই গেছি যে আমি আসলে শ্বশুর বাড়িতে আসছি তো এরপর আমার এ টাই না টুইনা আমার হাজব্যান্ড উঠাইলো উঠানোর পর উঠলাম তো এই বিচারটাও আমার বাড়িতে সাথে সাথে চলে গেছে যে মেয়ে এরকম দেড় দুই ঘন্টা হয়ে যায় পানি থেকে উঠে না আসলে পানিটা তো দেখে আমার ভালো লাগতেছে আর আমি দেখতেছি সব আমার সমবয়সী বাচ্চারা ওরা গোসল করতেছে তা আমি ওদের সাথে গোসল করি এরকম করেই চলতে ছিল তো ও তো কাজকর্ম ছেড়েই চলে আসছে চাকরি ছেড়ে যেহেতু অভাবের সংসার এক পথে এলানতো এক পথে এলাই না বলতো যে এই যে তেল আনলাম এই দিয়ে বিশ দিন খাইতে হবে বা পঁচিশ দিন খাইতে হবে এরপর যদি না থাকে তাইলে পানি দিয়ে রান্না করতে হবে হ্যাঁ সত্যি কথা এমন দিন গেছে যে পানি দিয়েও রান্না করছি এত অভাবি সংসার ছিল যেহেতু ইনকামের মতো কোনো ছেলে ছিল না বড় ছেলে লেখাপড়া করে ছোট ছেল তো এখন বিয়ে করে বউয়ের কাছে আর উনি তো হাজিরায় কাজ করে মানুষের মাটি কাটার কাজ করে ওই থেকে আর কয় টাকা আসে তখনকার সময় ওই দিয়ে সুদের টাকা টানতো কিস্তির টাকা টানতো এটা করতো ওটা করতো আর কত উনি তো উনি আবার আমার শ্বশুর কি করছে অনেক দিনের টাকা জমায় আমাকে দুইটা থ্রি পিস এনে দিছে আমার শ্বশুর যিনি ছিলেন কিন্তু ওর ভিতরে একটা ছিল কি ও আমাকে অজস্র ভালোবাসত কিন্তু আমি ওরে সহ্য করতে পারতাম না আমি ওকে সহ্য করতে পারতাম না বলতে আমার কাছে আসলে আমি ওরে কামড়াইতাম খামসাইতাম লাথি মেরে ফেলে দিতাম মানে আমি এমনিতে বাড়ির সমস্ত কাজ করতাম পর্দার শহীদই মানে ওদের যত বাগান টাগান আছে ঝাড়ু দিতাম ঘর দোয়া সব কিছু করতাম লিপতাম মাছ ধরতাম সব এভরিথিং অল গ্রামের যা মেয়েরা পারে আমি আসলে ওগুলো সবই পারতাম ওগুলো করতাম আর আমি একবার যে কাজটা দেখতাম ওই কাজটা আর আমাকে দ্বিতীয়বার দেখাইতে হইতো না আমি ওই কাজটা আমার ভিতরে আয়ত্ত করে ফেলতাম কিন্তু আমি ওকে সহ্য করতে পারতাম না ও আমার অনেক মায়ের খাইত অনেক মায়ের খাইত কিন্তু ও এমন একটা ছেলে ছিল যে আমার আমি যদি হেঁটে যাইতাম আমার পায়ে যদি একটু ব্যথা পেতাম এই ব্যথাটা আমার লাগতো না তার লাগতো আবার আমার পায়ে যদি কখনো কাদা লাগতো মানে কি বলবো ওই কাদা কাদাটা ও চেটেও খেয়ে ফেলছে ওই কাদাটা মানে এত মানে ভালোবাসতো কিন্তু আমি আসলে তখন বুঝতাম না বা ওর ভালোবাসাটা বা একটা স্বামী বা ইয়া আমার ভালো লাগতো ওই আমার সমবয়সী ওদের সাথে গল্প করতাম ওর একটা ভাই ছিল ছোট ওর সাথে কথা বলতাম এরকম করতাম তো ঢাকা চলে আসছে মাঝখান থেকে ঢাকা চলে এসে আবার ওই যে হেল্পারের কাজ নিল গার্মেন্টসে হেল্পারি করে ও কিছুদিন পর আবার বাড়িতে চলে গেল আমার বিবাহ বার্ষিকী তো ওর বোনের কাছ থেকে মানে পাঁচশো না ছয়শো টাকা ধার করে আমার জন্য একটা সায় একটা ব্লাউজ একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর ওইটা ওর বোনের কাছ থেকে নিছে তা তো আর আমি জানি না নিয়ে ও বেড়াইলো এমন হইতো যে আমাদের বাসায় বেড়াইতে যাবে ওই বেড়ানোর টাকাটা আমার মা দিত তারপর ওদের আমাদের বাসায় বেড়াইতে যাইত তিনশো চারশো পাঁচশো তখন তার এত টাকা লাগতো না তো আমার বাবা কি করলো আমাদের দোকানে ওরে কাজ দিল তো 
তো আমি তো ওই আমার মার বাসা থেকে আবার স্কুলে যেতাম স্কুলে গেলে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কথা বলতো গয়না দেখতে চাই তো এটা দেখতে চাই তো ওটা যেতে দেখতে চাই তো আর না আমাকে হ্যারেস করে কথা বলতো বিভিন্ন রকম আরে কি বিয়ে হয়েছে কিচ্ছু না এইটা ওইটা ফকিরের সাথে বিয়ে হয়েছে এরকম আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে ওরা আমাকে এরকম ক্রিটিসাইজ করে কথা বলতো তো আমি কথাগুলো শুনতাম আর কান্না করতাম আর আইসা ওর উপরে ঝাড়তাম আর ও কান্না করতো আর বলতো একদিন আল্লাহ সব দিবে তুমি টেনশন করো না একদিন আল্লাহ তোমাকে সব দিবে তুমি এখন আর ওরে মারতাম শুধু আমার গায়ে হাত তোলার অভ্যাস ছিল আমি প্রচুর পরিমাণে মারতাম আর বলতাম যা তোর সাথে বিয়ে হয়ে আমার জীবন শেষ এইটা ওইটা এই বিভিন্ন রকম কথা বলতাম তো আমি কিছুদিন পর ওখানে আর লজ্জায় যাইতেছি না যেহেতু সামনে আমার মেট্রিক পরীক্ষা তাও আমি যাইতেছি না লজ্জা পাইতেছি তো ওরা কি করলো আমাকে আই না ও আমার মা আবার কি করলো ওদের বাড়ির পাশে একটা স্কুল আছে ওখানে ভর্তি করাই দিল তখন ওই স্কুলে যাওয়া আসা যে করতাম সকালবেলা উইঠা বাড়ি ঘরে সব কিছু কাজকর্ম করে রান্না করে যেহেতু আমার দুপুরের খাবার নিয়ে যাইতে হবে তো আমি দুপুরে সমস্ত কাজ করে দুপুরের খাবার টাবার নিয়ে যাইতাম কিন্তু তখন বাস ভাড়া ছিল দুই টাকা আসতে দুই টাকা লাগতো আর যাইতে দুই টাকা লাগতো কিন্তু আমাকে না কখন ওই দুই টাকাও তারা দিতে পারতো না এতটাই অভাবের সংসার ছিল তো আমার মা যতদিন দিত আমি যেতাম বাকি দিন হেঁটে যেতাম অনেক সময় যেতাম না এরকম করেই আমি ওদের বাসা থেকে ক্লাস করি পরে সে ও ঢাকা আবার চলে গেল ওর বোন আইসে বিভিন্ন কথা বললো বইয়ের জন্য শাড়ি আনছিস টাকা দিতে পারোস না টাকা খায় বইসে আসিস ওর মা ও ভালো ছিল আবার বিভিন্ন রকম টর্চারিং করতো মানে কোহায় কোহায় অনেক কথা বলতো এরকম একদিন কি করছে ওনারা কিস্তি তুলতে গেছে আমাকে ঘরে একা একা রেখে গেছে তো আমিও খুব অসুস্থ তো ওনাদের পাশেই ছিল পাশের ঘরেই ছিল ওনাদের অনেক শত্রু জায়গা জমি নিয়ে প্রবলেম অনেক শত্রু উনি বিভিন্ন ধরনের কথা বলে বলে আমারে অপমান করতে লাগলো যে বালো ফ্যামিলির মেয়ে এইখানে দিছে কেন বুঝো না এইটা ওইটা বিভিন্ন কিছু বলতে লাগলো আমি তো একা ঘরে শুধু অজস্র কান্না করতেছি ওনার নোংরা নোংরা কথা শুনে পরে ওনারা যখন আমার শ্বশুর শাশুড়ি আসলো আমি ওনাদের সাথে হাও মৌ করে কেঁদে দিলাম উনি এরকম বলে বলে আমাকে এরকম করছে এগুলো বলে তো হয়েছে আমার আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আমার বিয়ের পর যখন ইয়াটা আসে ওই যে আমার বাসা থেকে যে পিঠা মিঠা আসে এগুলো আসে যে পাত্রে করে তখন তো সিডর হয়েছে সিডর সিডরের সময় আবার ত্রাণে ওই রকম ডিব্বা দেয় তো আমার একটা ফুবা শ্বশুর আসছে উনি এসে বলতেছে আরে এই পিঠা তো দিছে ত্রাণের ইয়াতে ত্রাণের ডিব্বায় ত্রাণ খায় কারা গু ফকির সারা খায় মানে বিভিন্ন ধরনের কথা উনি বইলা ইয়া করতেছে তখন আমি ওনার সাথে নতুন অবস্থায় আমি রাগ হয়ে গেছি যে এগুলো কেমন কথা এগুলো কোনো কথা হইলে আপনি আর এই বাসে আসবেন না আপনি এগুলো কেমন কথা বলেন আমার বাবা মাকে ছোট করে আপনি কথা বলেন তো আমি ছোটোবেলা হইতে আমার বাবা মার সম্মানের ব্যাপারে খুবই আমি ভিতরে ভিতরে অনেক ভীত সম্পস্ত সব ইয়া থাকতাম ভীত থাকতাম যে আমার বাবা আমার এই প্রবলেম যাইতেছে ওই প্রবলেম যাইতেছে শুধু আল্লাহর কাছে বলতে আমার কান্না করতাম আর আর আমার বাবা মাকে কেউ কিছু বললে আমি সহ্য করতে পারতাম না তো উনি এগুলো বলে যখন আমি বলছি যে আপনি আর এগুলো বললে এখানে আসবেন না আসলে ও তখন আমি বুঝি না আসলে উনি যে আমার মুরুব্বী উনি বলতেই পারে তো উনি কী করলো লাভ মেরে বাহিরে পড়ল বাহিরে পড়ে উনি উনি জোরে জোরে চিল্লাইলো আর বলল যে কেমন বউ আনছে মুখে মুখে কথা কয় দেখব এই বউ এই বাড়িতে কেমনে থাকে এই বউ রে মাথায় গামছা পেঁচায় ন্যাংটা অবস্থায় এই বাড়ি থেকে আমি যদি বের না করি আমার নামও মুখ না মানে উনি আবার ব্ল্যাক ম্যাজিক করত তো উনি ওইটা দিয়ে আমাকে ক্ষমতা দেখাইলো যে আমি যদি এই বউরে না বের করতে পারি এই বাড়ি থেকে ল্যাংটা করে তাহলে আমি আর আমি আর এই বাড়িতে কোনো দিন পাড়া দিব না তো এটা বলে উনি বের হয়ে গেল তারপর হয়তো ওনার ফুপু আসতো ফুপু যথেষ্ট ভালো মানুষ উনি আসতো উনি যাইতো ওনার সাথে আমার খুব আন্ডারস্টিং ভালো ছিল কিন্তু ওই লোক আর আসতো না পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে আমার ঘরে অনেক আমি মানে ওরে সহ্য করতে পারতাম না আগে তো মারতাম একটা দুষ্টামির ছলে বা কিছু কিন্তু এখন টোটালি ওকে আমি সহ্য করতে পারতেছি না বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা হইতেছে তো তারপর কি করলাম আমি তাকে ইয়া করলাম তার সাথে আমার সাথে এমন ঝামেলা হইতে লাগলো যে আমি তার অনেক রকমের টর্চারিং করতাম বা ইয়া করতাম কিন্তু সে আমাকে কখনোই গায়ে হাত তুলতো না তো ওনার মা বাবার সাথেও আমার ওরকম আন্ডারস্টিংটা ভালো যাইতেছিল না যেহেতু ওনার বাবা মাকে সবসময় লক্ষ্মী বলে ডাকতো লক্ষ্মী বলে ডাকতো এই কারণে যে উনি আমি যখন গেছি ওনাদের বাড়িতে ধান সব কিছু শস্য বেড়ে গেছে সব দিক থেকে ওনার কাজ কাম ঠিক আছে সব কিছু আর উনি আমার চেহারার দিকে শুধু তাকায় থাকতো 
জানলাম আমার বউটারে কত সুন্দর বানাইছে আসলে যদিও আমি অত সুন্দর না কিন্তু তার কাছে হয়তো আমি সুন্দর ছিলাম এর জন্য উনি সব সময় বলতো যে আমার বউটাকে আল্লাহ এত সুন্দর বানাইছে আমার লক্ষ্মীমা এসেই ডাক দিত মা আমার নাম ধরে ডাক দিত মা তুমি এদিকে আসো বাজারটাই না আমার হাতে দিত উনি আমাকে অনেক ভালোবাসত ভদ্রলোক তো কিছুদিন পর হইল কি আমি ওই যে আর বন্ডিংটা ভালো যাইতেছে না তো ও তো কাজ করতেছে না চলে আসছে তো ওকে নিয়েও অনেক ঝামেলা হইতেছে যেহেতু কাজকর্ম নাই কোনো কিছু নাই তখন ও কি করলো আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসবে তো ঢাকা যে চলে আসবে ওর কাছে তো টাকা নাই ও ঢাকা আসবে কিভাবে তখন ও ও কী করলো আমার নাক ফুল ছিল নাক ফুলটা বিক্রি করলাম নাক ফুলটা বিক্রি করে আমরা দুজনে ঢাকা আসলাম ঢাকা এসে ও আমাকে কোথায় রাখবে রাখার তো জায়গা নাই তখন ও কী করলো ওর ছোটো চাচার বাসা আমাকে রাখলো তো ছোট চাচার বাসা একটা রুম একটা রুমের মধ্যে ওনার তিন চারটা বাচ্চা আমি চাচা চাচি তো খুব প্রবলেম হইতো আরও ভাড়া বাড়ি মানুষ নানান কথা বলতো মানুষ বলতো দেখ কোথা দিয়ে যেন তুই লাই না মেয়েরা এইখানে রাইখে আর ছেলেও দাও এরকম এরকম বলতো তো বলার পর আমি কি করলাম শুনতাম শোনা শুনে আমি চুপ থাকতাম তো কিছুদিন পর উনি কি করলো বাসা নিল একটা ষোলোশো টাকা একটা রুম ভাড়া নিল কিন্তু তখন উনি একটা হোটেলে কাজ করে তিন হাজার টাকা বেতন পায় তো হোটেলে নেওয়ার পর হোটেলে নেওয়ার পর উনি ওই বাসায় নেওয়ার পর আমাকে সে রেখে কাছে যাইত কিন্তু ওই রাত্রে যে ওনার খাবারটা দিত ওই খাবারটা নিয়ে আসতো ওই খাবারটা আমরা দুজনে খাইতাম এখন তিন হাজার টাকা দিয়ে তো এত কিছু চলবে না তখন আমি কি করলাম টিউশনি নিলাম ওনার এই পরিচিতদের মধ্যে আমাকে টিউশনি দিলাম টিউশনি দেওয়ার পর আমি ওই টিউশনি করে কোনোভাবে চলতাম আর উনিও উনি তো চালাইতে পারত না মানে তখন তো বুঝিনি যে কাঁচা বাজার করে আনলে আর তিন হাজার টাকা দিয়ে কিছুই থাকতো না একটু আমি জাস্ট আপনাকে এই মুহূর্তে থামাবো নিশ্চয়ই আমরা শুনবো আপনার বাকি ঘটনাগুলো বাট তার আগে একটু অনেক অনেক বন্ধুরা যেহেতু যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে তাদের কাছ থেকে একটু ফিরে আসতে চাই জাগো এফ এম নাইনটি লাভ স্টোরি চলছে আজকে খুব হৃদয় বিদায়ক এক ঘটনার শুনছি আমরা যেখানে আমাদের সাথে বৃষ্টি আজকে গাজীপুর থেকে এসেছেন এবং তার জীবনের ভালোবাসার গল্পটি শুনছি রানু লিখেছে উদয় ভাই আমার জীবন এমন একটা ঘটনা আছে আমি রেডিওতে এসে বলতে চাই ডেফিনেটলি বলতে পারবেন বৃষ্টি যেভাবে লাস্ট উইকে এস এম এস করেছিল আমাদেরকে সেভাবে একটা এস এম এস করেন আমরা যোগাযোগ করবো আপনার সাথে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর এল এস একসাথে টাইপ করবেন আর এল এস স্পেস এ নিজের নাম লিখবেন স্পেস নিজের লোকেশন লিখবেন স্পেস এ নিজের প্রফেশন টাইপ করবেন তারপর এস এম এসটা পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন নিজের প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে কান তাই লিখেছে উদয় ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শরীফ ভাই বলছেন আমি মাদারীপুর থেকে অনুষ্ঠানটা দেখছি আমার ভীষণ ভালো লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শ্রাবণী বলেছে আমি লাভ স্টোরি শুনি আমার বেশ ভালো লাগে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সৈকত লিখেছে আমি অনুষ্ঠানটি নিয়মিত ফলো করি ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে যে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখেন শোনেন এবং ফেসবুকেও নিয়মিত কমেন্ট করছেন লাইভটা শেয়ার করছেন আর বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই একটা বিষয় সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনিশন টোয়েন্টি পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোয়ামুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপার গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ইশপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে আমাকে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে এবং বিরতিটা খুব বেশি বড় হবে না ছোট মানে ছোটই এক মিনিটের একটা ব্রেক ব্রেকের ওপারে যখন ফিরব তখন হবে বৃষ্টির বাকি জীবনের গল্প শোনা থাকুন আমাদের সাথে অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদৌ কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলো যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস এ না বোলিং ইনিংস এ ব্যাটিং ইনিংস এ অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস এ অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে 
ऑल टाइम क्रीम रोल मुखे देते ही स्पेशल इनसाइड थामी जिन बेदे टोटाली सह्य करते बाध्य तो एरक थकते थकते हुई कि हमें यत पर असुस्थ हो गार बाबा मा इस बाबा मा बलो जो ओके नहीं आसो तो नहीं गल जा ग्रामे एक जो फकर देखा तो वही फकर बलो जो ओके हमको अनेकगुलो बान मारसे मेरे फलार जो तो बानगुलो के उठाइल और संसार करते ना देर जो और, और नामे मसर पेटे तबिज दिए सर दी एक् नदीते हमार पेटे मासर तबिज मासर पेटे तबिज दिए हमारे एक नदीते सर दी दुई नदी दुईटा सर दी जान हमारे मध्य मिल मोहब्बत ना और हमारे बद जिन चालान बेधे दी से हिंदू बनिए तो ये देवर पर ओगुल सब किस ठीक कर लो वो जिन के हाजिर कर लो कथा बार्ता बोलो सब करार पर हमें तो मोटामोटी सुस्थ और पेट थे अनेक किस उठाइल ओ मोटामोटी सुस्थ हमारे ढाकाय चले आसल ढाकाय आसार पर तरह बंडिंग भलो होते ना जेहेतु अभाव अनटन सब किस सब समय छो तो एक क्षेत्र में होते ना ना होते पर सब चेत कि तेम एक मानी और भलो कथा छो भलोबाजत तो, क्योंकि आंडारस्टैंडिंग तो रखम होतो ना मानी भलो लगतना को रकम एक बेपार तो ओखान आर कि किसुद पर गए नहीं आसल माँ बाबा जे गे वो क्यों तक जो माँ बाबा के एक मास कई और वे नहीं तो माँ बाबा मास टास के खे तर नहीं आसल हाँ के लिए आसार पर हमारा मा खूब हाँ टर्चारिंग करते इटा वोटा वोटा बोल वोट बोल वो विय आगे कि हो जमाइर साथ हान तान बोला यको शुद्ध मानसिक टर्चारिंग करत भलोबाजत क्या मार जो राग उठत मानी ओ नान कथा तुलत तोलार पर ए रखम आो हो जो हमें ग्रामे तक माँ एरक मार बसा जख आसत माँ ओटा हान तान बोला मईला मारे रागारागी कर दौड़ा एका एक चईला जितम शवशुरड़ी कान्ना करते करते रास्त ए रकम हो अबाव ओटा हान तान तु आई सी स्कैन ये विभिन्न किस क्यों ओई बाड़ी जाए अब माँ जो राग करत तक सबा बोलत बेआईन चालक बेआईन अनेक भलो क्यों बेआईन चालक हमारा जो चालक बोलो क्योंकि सर्वक्षेत्रे देवा थोआ सब किसुते ही माँ छो और क्यों क्यों छो ना और माथा पतार मत सब किस आगे बोलें सुखे बोलें दुखे बोलें बजारे बोलें सब किसुते ही माँ तो रखम चल नहीं आसल पर हमें मार्से प्राय सत आठ दिन छम तो सत आठ दिन थार पर मार ये कथागुलो नीते परतम ना तक ना तो धर्ज शक्ति आसले ना माँ किसू बोल साथे साथ मायर साथे साथ मुखे मुखे उत्तर दित भलो लगतना तो माँ कि करलो मार्थ रागारागी करल पर हमें पलाय देशो टाक छोड़े हमें देशो टाक नहीं आर ढाका रवना दिल को जमा कपड़ टपड़ किच्छू नहीं आसि नहीं तो ढाका रवना दिल से तो फोन नहीं तो हमें कि करल पास लोकर फोन दिए हमार हजबैंड के फोन दिल आसते एक नहीं आती बोरकार नीचे वो ओन्नाट विषय रात्रि थकलम तो आईसा पड़े हाँ के पर दिन सकाल बला लंच नामा नहीं गल नहीं जाक थकते तो पारते से ना आसले बासा भाड़ा दिवे ना पंद्रह टाक थक वो दिए खा ना और जतायात खर्चा चला ना माँ के दिवे ए रकम कर पारते ना पारते ना पार पर एके बारे देशे चले गलम मैं एक घरे फैन कटाओ पारत ना आसले और तो ये सामर्थ्यटा छो ना तो एके बारे हाँ देशे चले गए यदि एक घटना हुई से मैं आसमें बुझी नहीं समबयसी वही बसा अनेक भाड़ाटिया भाड़ाटिया मेरा छो 
তো আমি কি করলাম ওদের সাথে এক জায়গায় বেড়াইতে গেলাম তো বেড়াইতে গেলাম পর পাশে একটা লোক ছিল উনি আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে গেল কিন্তু আমার তখন মাথায় আসলে আসে নাই যে আমি একজন বিবাহিত মহিলা যতই হোক আমার বয়স যতই অল্প হোক কিন্তু আমি এই লোকের সাথে ঘুরতে যাব কেন ওরা পাঁচ ছজন গেছে আমি ওদের সাথে গেছি উনিও আমাদেরকে নিয়ে গেছি কিন্তু উনি এই বিষয়টা বাসায় জানায় নাই বাসায় জানায় নাই যেহেতু আমি গেছি প্রবলেমও হইতে পারে এটা ভেবে তো আমি ওদের সাথে মেলায় যাই মেলায় গিয়ে তারপর অনেক ঘোরাফেরা করি অনেক ওদের সাথে তখন পনেরো টাকা দিয়ে একটা ব্যাংক কিনবো মাটির ব্যাংক তা আমি না ওই ব্যাংকটা আর কিনতে পারি না তখন উনি আমাকে ওই ব্যাংকটা কিনে দেয় তো ওই ব্যাংকটা কিনে দেয় পর আমরা বাসায় আসি বাসায় আসার পর এই কথাটা বাসার মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় যে আন্টিকে নিয়ে আমরা ঘুরতে গেছিলাম ওই আঙ্কেলও ছিল তো এটা বাসায় জানার পর ওনার ওয়াইফ আমাকে এসে বলতেছে কয় আমি জানি আপনি অনেক ভালো মানুষ আসলে আপনার নিয়ে সবাই আমাকে উস্কায় দিতেছে কথাটা শুই না আমি বুঝি কারণ আপনি যেই বাচ্চার মতো বিহেভ করেন মানে ওনার বাচ্চাকে আইন আমি ছোটো মানুষের মতো ওনার ওরে নিয়ে খেলতাম আবার কোলবালিশরে বাবু বানাইয়ে খেলতাম এই বিভিন্ন কিছু দেখে উনি সবসময় হাস তর বলতো হায় রে ছোটো বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে যা হয় আর কি তো এখান থেকে উনি আমাকে কোনো ইয়া করে নাই কিন্তু ওই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা বলতে লাগলো এখন থেকে দেখলাম যে যারা ইসা আমাকে তা সবার নামে সবার বদনাম বলতো তারা খুব ভালোভাবে আমাকে নিয়ে কথা বলতেছে কিন্তু তারা তারা তাদের মতো ভালো আছে তারাদের ওই কথা জাগতেছ না কিছু না ওনারা কিন্তু কথা বলার পরও ভালো কিন্তু আমি মাঝখান থেকে ফেঁসে গেছি তো আমার হাজব্যান্ড কী করলো মাটির ব্যাংকটারে জোরে আসার মেরে জিদ্দের চোটে ভেঙে ফেলবো তোর ব্যাংক লাগবে না তোর ব্যাংক লাগবে তুই আমাকে বলতি তো কেন ওই লোকের ব্যাংক নিছিস তা আমি তো আর ওটা বুঝি নাই যে আসলে ওনার ব্যাংকটা নিলে ঝামেলা হবে বা কিছু এইটা ওইটা এই পরে আমরা কিছুদিন পর গ্রামে চলে আসি গ্রামে যখন আসি আসলে আমি আমার মার বাসায় চলে আসবো আগে হইতেই প্ল্যানিং থাকে আমার মাকে আমি বলে আমার মার বাসায় চলে আসবো তখন আমি এত পরিমাণে বোকা ছিলাম কি বলবো মানে আমি ঢাকা থেকে বস্তার মধ্যে সব বোতল নিছি একদিন দেখছি আমার মা পাঁচ লিটারের বোতল খুঁজে পানি রাখার জন্য পায় না কয় হায়রে এখন যদি পাঁচ লিটারের বোতল থাকতো তাহলে আমি এটার মধ্যে পানি রাখতে পারতাম তো আমি ওইটা মাথায় রেখে আমি এক বস্তা বোতল নিয়ে আসি অথচ আমার ঘরের থালা প্লেট বাটি হাবি যাবি যে আসে আমি ওগুলো সব বাসে রেখে আসি বাসে রেখে এসে আমি যখন বাস থেকে নামি উনি বুঝে না তখনও যে আসলে আমি বাস থেকে নামতেছি তো বাস থেকে যখন হঠাৎ আমার মা যায় ওনার সাথে তো আগেই কথা হয়েছে যে সকালবেলা আমাকে নিয়ে যাবো স্ট্যান্ড থেকে এইটা ওইটা তো উনি করে কি খুব কান্না করে যখন দেখে আমি সারা রাত ওনার সাথে থাকলাম অথচ সকালবেলা আমি বাস থেকে নেমে যাইতেছি একা একা ওনাকে রেখে উনি খুব ভেঙে পড়ছে উনি খুব ভেঙে পড়ে উনি বাড়িতে চলে গেছে কিন্তু ওই বাসের মধ্যে যা যা ছিল কোনো কিছুই উনি নেয় নাই উনি শুধু মানুষ বাড়িতে গেছে উনি তো জানে না যে এগুলো আমি নেই নেই আর আমি বাসায় কি করছি দুই বস্তা বোতল নিয়ে গেছি এখন তো মা আমারে দেই খে ওগুলো হাইরে বকা যে মানুষ থাকে পৃথিবীতে এত বোকা কতগুলো ঢাকা শহর থেকে বস্তায় ইয়ে নিয়ে আসছে বোতল নিয়ে আসছে মানুষ দেখছে যে দুই বস্তা নিয়ে আসছে এই তো মা আমাকে অনেক বকে তুই কি জীবনে ভালো হবি না তুই কি বুঝবি না মানুষের ছোটো ছোটো বাচ্চারা কত কিছু বুঝে আর তুই বুড়ো হয়ে গেছিস এখনও বুঝিস না এইটা ওইটা বিভিন্ন ধরনের মা আমাকে বকাবকি শুরু করে বকাবকি খেয়ে তা কিছুদিন থাকি থাকার পর ওনার সাথে তো রাগারাগে উনি আবার ঢাকা চলে আসে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ হয় না দেখা হয় না এর মাঝখান থেকে আবার আমি ওনাদের বাড়িতে যাই ওনাদের বাড়িতে যাওয়ার পর আমার একটা দেবর ছিল ওই দেবরটা হচ্ছে ওর কাজিন ওই কাজিন মানে আমার সাথে ম্যাক্সিমাম টাইম ওর সাথে কিভাবে যেন কানেক্ট হয়ে যায় কথা বলতাম তো আমার দুঃখের কথাগুলো সব শুনত আর বলতো যে ভাবি আসলে আপনার জন্য অনেক কষ্ট লাগে আপনি কোন ফ্যামিলি থেকে আসছেন এখানে এসে কত কষ্ট করেন এই গোবর ধরেন উঠান লিপেন ধান সিদ্ধ করেন ঢেকিতে পার দেন মানে এমন সময় গেছে যে ঢেকিতে পার দিয়ে তারপর চাল ভাঙায় ভাত খাওয়া লাগছে ক্ষুধা অবস্থায় অনেক অভাবের সংসার ছিল তো ও আমার এরকম দুঃখ সুখ শেয়ার করত আর আমিও ওর কাছে বলতে না কেমন যেন কমফোর্ট ফিল করতাম যে না এতদিন পর একজন পাইছে যার সাথে মানে মনের কথাগুলো বলা যায় তো ব্যাপে করতে করতে ওর সাথে আমার সাথে খুব একটা ভালো বন্ডিং হয়ে যায় তো ও কী করে ওই প্রায় সময় এদের বাসায় আসে কিন্তু এটা তারা পছন্দ করতো না যেহেতু গ্রাম আর আমি করি পর্দা কিন্তু ওর সাথে দেখা দিতাম আমি এটাও অনেকটা ভালো লাগতো না বিষয়টা যেহেতু ভালো না লাগারই তখন তো বয়সের কারণে আমি বুঝি নাই তো ওইরকম রান্নাঘরে আমি যদি রান্না করতাম বসে বসে বলতো যে আসলে ভাবি আপনার জন্য কষ্ট লাগে আপনি কীভাবে লেখাপড়া চালাইতেছেন সংসার ঠিক রাখতেছেন আবার
আবার এর মধ্যে একটা ঘটনা হয়েছে আমাকে যখন বিয়ে দিছে তখন আমারই বড় চাচা শ্বশুরা এসে বলে যে ওদের তো কিছু নাই ওদের কাছ থেকে ডিভোর্স করে মেয়েটাকে আমার ছেলের সাথে দেন জীবনে অনেক কিছু পাবে আমার অনেক জায়গা জমি আছে অনেক কিছু আমার আমার ছেলেকে অনেক সুখী রাখবে আবার অন্য সাইড থেকে আরেকজনে বলে ওদের বাড়িতে কিসের জন্য মেয়েটারে দিচ্ছেন আপনার এই ভালো মেয়েটা শিক্ষিত মেয়েটা কেন দিচ্ছেন আপনি মেয়েটাকে ডিভোর্স করেন ডিভোর্স করে আমার ছেলের সাথে দেন তো এগুলো নিয়ে আব্বু বলল আল্লাহ আমার মেয়ে বিয়ে দিলাম না মেয়েকে বাজারে তুললাম কোনটা করলাম আব্বু এগুলো বলতো শুধু তো ওর বাড়িতে যাওয়ার পর ওই যে ওর সাথে একটা আন্ডারস্টিং হয়ে গেছে কিন্তু কোনো অ্যাফেয়ার না কিন্তু ভালো লাগতো ওর কাছে সব কিছু বলতে এই বিষয়টা মানে তাদের কাছে ভালো লাগে না এটা নিয়ে তারা গোপনে গোপনে অনেক কিছু ঝামেলা করে আমাকে বুঝতে দেয় না তো আমাকে বুঝতে না দেওয়ার পর ওই আমার হা হাজব্যান্ড গেল অনেক দিন পর বাড়িতে যাওয়ার পর ও আমাদের বাসায় রাত্রে গেল রাত্রে যাওয়ার পর আমি ওর সাথে টোটালাই কোনো কথা বলি না এবং ওরে ওরে আমার ঘরেও থাকতে দিই তো অন্য রুমে থাই কি ফজরের সময় উঠে চলে আসতেছে যখন চলে আসতেছে তখন আমি রাস্তার মাথা পর্যন্ত ওর পিছন পিছন গেছি গিয়ে আমি ওরে ধরলাম টেনে ও জিদ্দের চোটে মানে পুরো চলে গেল বাড়িতে চলে যাওয়ার পর প্রায় পাঁচ ছয় দিন চার পাঁচ দিন পর আমি ওদের বাড়িতে গেলাম তখন তখন আমার মা ঢাকাতে আমার মা আমার মা বেড়াইতে আসছে ঢাকাতে তো আমি যখন চলে গেলাম ওদের বাড়িতে যায় দেখে ও আমার সাথে কথা বলে না যে চার পাঁচ দিন পরও গেছে ও আমার সাথে টোটালি কোনো কথা বলে না মানে ওর মামা মা ওর ব্রেনটা ওয়াশ করছে তো আমি যে এত কষ্ট করতাম কিন্তু আমার শ্বশুর বলতো যে মা তো লক্ষ্মী মা তোমাকে একদিন আল্লাহ সুখ দিবে কিন্তু ওর মা মানে কেমন যেন একটু দাঁত ছ্যাপড়া দিয়ে কথা বলতো একটু ছিটায় ছিটায় কথা বলতো যে কথাগুলো আমার কাছে ভালো লাগতো না তো আমি ওই যে ওর বাসায় যখন গেলাম ও কথা বলে না কিন্তু বিকেলবেলা ও মানে অনেক রিকোয়েস্ট করতেছে কথা বলার জন্য কিন্তু আমিও আর ওর সাথে কোনো কথা বলি না আমি বিকেলবেলা চলে আসি আমি যখন চলে আসি তখন ওর মোবাইলটাকে আমি টান দিয়ে নিয়ে আসি মোবাইলটা যখন নিয়ে আসে আর ধান ক্ষেত থেকে আমরা হাইটা হাইটা আসতেছি তো পিছন থেকে দেখতেছি যে অনেক দূর তাকায় আছে আমি এবার একটু পরপর ওরে তাকায় তাকায় দেখতেছি যে ও তাকায় আসে তো ওরে দেখতে দেখতে আমি অনেক দূর চলে আসছি আমার ভাইকে নিয়ে তখন বাসায় চলে আসলাম যেহেতু সন্ধ্যাবেলা আবার আমাদের হাঁস মুরগি অনেক কিছু ছিল ওগুলোর ওগুলো ধরতে হবে আটকাইতে হবে এর জন্য চলে আসছি চলে আসার পর মা আমার খুব বকাবকি করলো যে আমি না জানাই ওই বাড়িতে গেছি এরকম এরকম তো সবই তো বুঝি এটা সেইটা বলতে লাগলো ফোনে তো আমি যাওয়ার পর ও তো ঢাকা চলে আসছে আর ওর সাথে আমার সাথে এই লাস্ট এই এতটুকুই দেখা এরপর ওই যে আমার দেবরটা ও আবার আমাদের বাড়ির ওখান থেকে ধারে একটা কলেজে পড়ালেখা করত তো তখন ও কি করছে ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ও দেখা করতে আসছে ওর গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর মাটির পথ পথ একো বেকো পথ থেকে ওর বাড়িতে যেতে হইতো তো ওখানে আসার পর আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে রাত হয়ে যাওয়ার পর আমাকে ফোন দিছে যে বাবি আমি তো এরকম আসছিলাম ওর সাথে ওর নামটা মেবি মনে হয় নার্গিস এরকম ছিল নার্গিসের সাথে দেখা করতে তো আমি এখন কি করব তো আমার মাথায় আসলে এইটা ছিল না যে আমার মা বাড়িতে নাই ও কিভাবে আসবে তা বসে আমাদের বাসায় চলে আসার সমস্যা কি আমি ভাবতাম যে ও তোমার দেবর ও আসলে কে কী বলবে কার কিছু বলার ক্ষমতা আছে তো ও যখন আমাদের বাসায় আসে তখন অনেক রাত রাত প্রায় দশটা দশটা তো গ্রামে অনেক কিছু সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তো ওই সময় আবার আমার পাশের বাড়িতে আমারই আমার আর এক চাচার বাসায় অনেক মেহমান আসছে উনি বিদেশ থেকে আসছে ওনার ভাগ্নি মানে আমরা সাত জন আমাদের বাসায় ওরা আসছে আমাদের বাসায় ঘুমাইতে তো আমার ভাই আমার ওই যে ফুফাতো ভাইটাই নিয়ে এক বিছনায় ঘুমাইছে আমি আমার ফুফাতো বোন চাস্তো বোন নিয়ে আর এক বিছনায় ঘুমাইছি তো এখন ওকে আমি দিব কই ওকে আমি কি করছি বারান্দায় দিছি সবচেয়ে ভুল হয়েছে আমার এইটা যে আমি কাউকে জানাই নাই ও যে আসছে তো আমার মা যে এই বারো তেরো দিন ঢাকাতে আমার দাদি কিন্তু আইসে আমাকে কোনো খোঁজ খবর নেয় না আমার দাদি আমাদের ছোটোবেলা হয়তো আমার দাদা দাদি আমাদের অনেক নির্যাতন করছে অনেক রকম কষ্ট দিছে তো আমার দাদি আসে নাই এতদিন যে আমরা কি খাইতেছি কি করতেছি আমাদের বাজার করে দিচ্ছে কে কিছুই দেখে নাই এবং আমার মেজ চাচাকে আমি সেজ চাচাকে আমি বলছিলাম যে চাচা আমাদের একটু বাজার করে দেবেন কয় সম্ভব না পারে নাই সে আমাকে বাজারও করে দিতে পারে নাই তো সেদিন রাত্রে আমি ওর আইসা বারান্দায় বিছনা করে দিছি তো আমি যখন বিছনা করে দেই তখন বারান্দায় আমাদের জালনা ছিল না ঠিক আছে একটা কাঁথা দিয়ে বা বারান্দাটা ঢাকা তখন আমি দেখতেছি যে বারান্দার কাঁথা ফাঁক করে কেউ একজন দেখতেছে 
যে আমি আসলে কি করতেছি তখন আমি এটা দেখে জোরে জোরে বলতে লাগছে এই কে রে এখানে জ্বালনার পর্দা ফাঁক করছে কি সমস্যা কি এখানে জ্বালনার পর্দা ফাঁক করার মতো কি আছে যে এখানে জ্বালনার পর্দা ফাঁক করে দেখে সাহস থাকলে সামনে এসে দেখা করেন এগুলো কেমন কথা মানুষের জ্বালনার পর্দা ফাঁক করেন তো আমি শুইতে দিয়ে আমি আবার চলে যাই শুইছি তো আমার এটা ভুল ছিল আমি এটা স্বীকার করি যে আসলে এটা আমার ভুল ছিল আমি বুঝি নাই তো ওই ওটা ও ছিল আমার চাস্ত ভাই তো ও যা কি করে আমার দাদিকে নিয়ে আসে আমার চাচাদের নিয়ে আসে সবাইকে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পর আমার দাদি রাত্রের বেলা এগারোটা বাজে তখন এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা অনেক নিজুপ রাত আমার দাদি এসে বলতেছে হ্যাঁ দরজা খোল দরজা খোল তোর জন্য খাবার নিয়ে আসছি দরজা খোল অথচ আমি আজ এগারো বারো দিন আমার মা ছাড়া আমরা দুই ভাই বোন আমাদের জন্য কেউ খাবার তো দূরের কথা আমাদের বাজার করে দিতেই পারে না টাকা নিয়ে অথচ সে রাত সাড়ে এগারোটা বাজে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছে দরজা খোল কিন্তু আমি তো আর অত কিছু বুঝি না আমি দরজা খুলে দিছি আমি বলছি দরজা খুলে দিছি মানে ওনারকে তো আমি বলবো যে দাদি এরকম অমুক আসছে বা এইটা বা ওইটা ওই চান্স নাই এর মধ্যে আমার চাচারা ঢুকে গেছে আমার ওই চাস্ত ভাইটা ঢুকে গেছে ঢুইকা যাই আমার দাদি যায় খাটের নিচে খুঁজে এখানে খুঁজে ওখানে খুঁজে মানে এমনভাবে খুঁজে যেন আমি একজন চোর আর একজন চোরকে লুকাই রাখছি এরকম খুঁজতেছে খোঁজার পর আমার চাচারা পিছনে গেছে পিছনে দেয় দেখে যে ও পিছনের খাটে শুয়ে আছে তো ও শুয়ে আসছে দেখে ও কি করছে ওরা আমার চাচারা কি করছে ওর কলার ধরে টেনে আনছে আই না ওরে সব মানে মায়ের আমি বলছি আচ্ছা ওরে মারতেছেন কেন ক ও এত রাত্রে এই এইখানে কী করে ওর সাথে তোর সাথে অবৈধ সম্পর্ক আমি অবৈধ সম্পর্কে কেউ আমার দেবর আর তোমাকে গালিগালা শুরু করছে ওই তোর দেবরের ইয়া এইটা ওইটা বিভিন্ন গালিগালাজ করে ও এত রাত্রে এইখানে কেন আমি ও আসছে এক জায়গায় যাইতে পারে না আমি বলছি থাক থাকো রাত্রে সকালবেলা চলে যাও আমি আবার ওকে তুই তুই ডাকতাম তো ও থা এর জন্য তো আমাকে উল্টাভাবে আমার আবার আমার আর এক চাচা নিয়ে আমাকে সমানে মারতেছে আসলে কিছুই বুঝে ওঠার আগেই এত কিছু আমার দাদিও আমাকে বিভিন্ন কথা বলতেছে তো মারতেছে পর ও আবার উইটা বলছে ভাবির মাইরেন না ভাবির মারেন কেন এই কথা যে বলছে কয় ওই ওরে খারাপ খারাপ ভাষা বইলা কথা বলা শুরু করছে শুরু করছে পর আসলে গ্রামের কথা তো ফজরের সময় তো এটা সব জায়গা সরাই গেছে মসজিদে যেহেতু সবাই গেছে অমুকের মেয়ে এই কাজটা করছে অমুকের মেয়ে এই কাজটা করছে এরকম ছড়ায় গেছে ছড়ায় যাওয়ার পর আমার মা তো সারা রাত আমাকে ফোন দিতেছে আমি ভয়ে আর ফোন ধরি না মার কানে তো চলে গেছে মাকে ফোন দিয়ে জানাইস এখন মার কথা হয়েছে তুই আমাকে বলতি ব্যাপারটা আমি বলতাম যে মা আপনি যান ও মুখে আইসে ওর দেবরে আসছে আপনি যাই ঘুমান ওর সাথে তুই আমার কেন বললি না আমি বলি আমি তো এমনিতেই আমার বাবা মাকে এখন পর্যন্ত অনেক ভয় পাই এখন পর্যন্ত তাদের মুখে মুখে আমি কখনো কথা বলি না তো আমি এই ক্ষেত্রটা দিয়ে ভয় পাইছি মা শুনলে চিল্লা পাল্লা করবে বকা ঝকা করবে এইটা ওইটা তো এরপর হয় কি আমি ওই যে বকা ঝকা করে ওরে নিয়ে আটকাই রাখে ওর মোবাইল নিয়ে নেয় ওর ঘড়ি নিয়ে নেয় ওর টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে নেয় ওরে নিয়ে আটকাই রাখে আমার চাচারা আটকাই রাখার পর ফজরের সময় ওরা একটা মুছ লেখা নিয়ে সাদা কাগজে সই নিয়ে ওরে ছেড়ে দেয় তো ছেড়ে দেয় পর এদিক থেকে তো ফজরের সময় আমি কি করছি আমার ফোনে চার্জার নাই আমি আবার ফজরের অন্ধকার রাত্রে যেহেতু সকালবেলা বের হইলে আমার লজ্জা লাগবে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে তো আমি ভাবছি কি পাশের বাড়ির মানুষ কিছু জানে না ওনাদের বাড়ি যায় চার্জার চাইতেছে কিন্তু ওনারা সব কিছুই জানে ফজরের নামাজ যখন পড়তে আসছে আমাকে নিয়ে সব আলোচনা হয়েছে ওখানে তো সবাই এক এক ধরনের এক এক ধরনের কথা বলতেছে এক একটা বলতেছে যেরকম হয় আর কি অমুকের মেয়ে ধরা পড়ছে এইটা হান তান বিভিন্ন কিছু তো আমি অসম্ভব কান্না করতেছি তো অসম্ভব কান্না করে তখন আমি মানে আমার হাজব্যান্ডের কথাটা চিন্তা করছি আসলে সেদিন তারা অপমান করছি আমি এই মনে হয় এই তার বরদোয়াটা আমার গায়ে লেগে গেছে আমার তার বরদোয়াটা লেগে গেছে এই কারণেই আমার এই অবস্থা কারণ উনি এমন ছিল যে যদি আমরা ঘুরতে যেতাম তাহলে পাঁচ টাকার যে ঝালমুড়ি খাওয়াবে তখন দুই টাকাও ঝালমুড়ি ছিল উনি ওইটা খাওয়াইতে পারত না কারণ ওই টাকাটা ওনার পকেটে কখনো থাকতো না তো আমি ভাবতেছি তার বড় দোয়াটাই তো আমার লাগছে তো আমার মা পরের দিনই রওনা দিয়ে গ্রামে চলে গেছে গ্রামে গেছে পর সবাই আমাদের এক ঘরার মতো করে দিছে এখন মা লজ্জায় কারোর সাথে কোনো কথা বলে না আমি লজ্জায় ঘর থেকে বের হই না যে কি থেকে কি হয়ে গেছে বা কি হইল তো আমি কি করলাম আমি আমার মা কি করলো 
আমার মা আমাদের নিয়ে ঢাকাতে চলে আসলো ব্যাক করে ঠিক এখানেই আমি আপনাকে একটু থামাবো তারপর আবার আমরা আপনার কাছে আসব আমরা শুনছি জাগো এফএম 94.4 এর লাভ স্টোরি আজকে বৃষ্টি তার জীবনের ঘটনাটা বলছে আমি যতই শুনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি ততই আবার ভাবছি যে পৃথিবীতে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে আসলে একটা মানুষের জীবনে কত ঘটনা ঘটে তাই না কত রকমের চড়াই উতরাইয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনটা আমরা আসলে অতিবাহিত করি আজকে বৃষ্টির ঘটনাটা আমার মনে হয় অনেকেই শুনছেন অনেকেই দেখছেন অনেকেই ভাবছেন নিজের জীবনের সাথে হয়তো অনেকটা মিলেও যাচ্ছে সালমা লিখেছেন ঠিক আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা আছে এক্স্যাক্টলি আমি শিওর যে শুধু বৃষ্টি নয় বৃষ্টির মতো এরকম অনেকেই ভুক্তভোগী রয়েছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নোমান বলছে উদয় ভাই আমি লাভ স্টোরি শুনি নিয়মিত ধন্যবাদ আপনাকে সালেহান বলেছেন আমার ভালো লাগে জাগো এফ শুনতে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফারাবি বলছে আমি অনুষ্ঠানটা রেডিওতে শুনছি কুমিল্লা থেকে ধন্যবাদ আপনাকে ফাইরুন্নেজা রয়েছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বন্ধু তিনি বলছেন আমার ভালো লাগে রাত জেগে রেডিও শুনতে আর লাভ স্টোরি আমার খুব প্রিয় একটা অনুষ্ঠান ধন্যবাদ নর্থ সাউথের বন্ধু অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা রয়েছেন যারা জাগো এফ শোনেন রাত জেগে আপনারা আমাদেরকে টিউন করেন আপনাদের কাছে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যখন একটু বিনোদনের প্রয়োজন হয় তখনই বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আর বন্ধু আপনাকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি চলছে দ্য বিগেস্ট আর্জি হান্ট ইন বাংলাদেশ এক্স্যাক্টলি জাগো কথাবাজ দু হাজার তেইশে রেজিস্ট্রেশন চলছে নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করো অথবা ভিডিও করো তারপর জাগো এফ এমের অ্যান্ড্রয়েডে এবং আইওএস যে কোনো একটা অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করে নাও অর্থাৎ তোমার যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন হন তাহলে সেখানে প্লে স্টোরে গিয়ে জাগো এফএম লিখে সার্চ করলে জাগো এফএমের অ্যাপটা পেয়ে যাবে আয়োস হলে সেখানেও পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে তুমি যখন ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করলো তোমার মোবাইলে এবার তুমি যেই সেখানে ঢুকলেই দেখবা যে একটা রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম চলে আসতেছে এবং সেখানে তোমাকে বলা হচ্ছে যে কিছু প্রশ্ন করা হবে তোমার নাম একদম বেসিক কিছু প্রশ্ন আর একটা ফাইল অ্যাটাচ করতে বলা হচ্ছে এখন ওই যে প্রথমে বললাম যে এক মিনিট তুমি নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করবা অথবা ভিডিও করে রাখবা ওই ফাইলটা এখানে আপলোড করে সেন্ড করে দিবা প্লাস তোমার রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাবে এখন ডিজিটাল যুগ সো ডিজিটালভাবে রেজিস্ট্রেশন চলছে সো আমি শিওর যারা আর জি হতে চান যাদের মধ্যে এইটুকু স্মার্টনেস আছে যে তারা একটা অ্যাপের মাধ্যমে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেটা জানেন সো আই বিলিভ ইট এবার হটসিটটা তোমার অপেক্ষায় আছে সো নিজেকে তৈরি করো সামনে কিন্তু কণ্ঠযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে আমরা এখন ছোট্ট ব্রেকে যাব আর ব্রেকের পর যখন ব্যাক করব তখন বাকি কথা হবে বৃষ্টির কাছ থেকে শুনবো তার জীবনে না বলা সেই ভালোবাসার কথা থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদ কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্র্যান্ড All time held life. খুদা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমরা বিরতির আগে বৃষ্টিকে যেখানে থামিয়েছিলাম ঠিক সেখান থেকে শুরু করবো তার আগে জানিয়ে রাখে আগামী পর্বে যদি আপনি আপনার জীবনের ভালোবাসার গল্পটা রেডিওতে এসে বলতে চান তাহলে আজকেই আপনাকে এখনই এই মুহূর্তে যে কাজটা করতে হবে মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলতে হবে শুরুতে আর এল এস স্পেস দিয়ে নিজের নাম নিজের লোকেশন নিজের প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করুন এস এম এসটি পাঠান আমাদের ঠিকানা দুই ছয় নয় ছয় নয় নম্বরে আমি আবারও রিপিট করছি যারা আগামী পর্বে নিজের জীবনে ভালোবাসার গল্পটা জাগো এফ এমের এই লাভ স্টোরিতে বসে বলতে চান আজকের অতিথি বৃষ্টির মতো ছেলে হন মেয়ে হন পুরুষ হন নারী হন যে কোনো পেশার মানুষ হন আপনি আসতে পারবেন নিয়মটা ফলো করবেন আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার নিজের মোবাইল থেকে একটা এস পাঠাতে হবে নিয়মটা বলছি শুরুতে আর এল এস আর এল এস একসাথে স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশন ধরুন আপনি লিখতে পারেন মোহাম্মদপুর মিরপুর ধানমন্ডি কুমিল্লা হতে পারে সেটা সাভার গাজীপুর নরসিন্দি মানে যেখান থেকে আপনি শুনছেন সেই জায়গাটার লোকেশন প্রফেশনের জায়গায় অবশ্যই আপনার পেশাটা লিখবেন আপনি হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ লিখবেন ডিভোর্স হলে অবশ্যই ডিভোর্স কথাটা উল্লেখ করবেন স্টুডেন্ট হলে অবশ্যই মেনশন করতে হবে আপনাকে স্কুলে কলেজে না ইউনিভার্সিটিতে পড়েন মাদ্রাসায় হলে সেটাও উল্লেখ করবেন এরপর সেই এস নিজের মোবাইল থেকে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে
করব আপনার সাথে আমরা ফোনে প্রথমে আপনার কাছ থেকে স্টোরিটা পুরোটা শুনব সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় আপনাকে নিশ্চয়ই ইনভাইট করা হবে আমাদের এই পরবর্তী এপিসোডে তো আপাতত আমরা আবারও ঘটনায় ফিরতে চাই বৃষ্টি যেখানে আপনাকে থামিয়েছিলাম এবার সেখান থেকে বলবেন প্লিজ আমরা ঢাকা চলে আসলাম ঢাকা চলে আসার আগে আমার বাবা কি করলো বলো যে যে মেয়েকে আমি এলমেদিন শিক্ষা দিছি এই মেয়ে যখন আমার কথা শোনে না এই মেয়ের একেবারে জ্যান্ত মাইরা ফেলমো কিছু খাওয়াইয়া নাহলে এই মেয়েরা একেবারে রাত্রের আদারে বস্তা বইরা মাইরা ফালাই দিয়ে আসবো কারণ যে মেয়ের সম্মান রাখবো না যে মেয়েরা নিয়ে এত বড় বড় কথা বলছি তাহলে এই মেয়েরা বাঁচাই রেখা কী লাভ তো মায়ের সাথে ঢাকা আসতেছি ঠিকই আছে কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে আসতেছি আসলে বাবার অবস্থাটা কি এটা ভেবে ভেবে আসতেছি তো যখন আসলাম এসে থাকলাম তখন ফ্যামিলির অবস্থাটা খুবই খারাপ অবস্থা আসলে আমাদের ফ্যামিলিটা সরাসরি ছোটোবেলা হইতেই দেখতে দেখতে আসছি যে চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে কিছু ভালো কিছু খারাপ কিছুদিন ভালো কিছুদিন খারাপ এভাবেই গেছে তো এখন আসার পর আমার মা আমার বাবা তো হাজিরায় একটা দোকানে কাজ করে অত কিছু পারে না তো কি করলো মা চাকরি নিল মা গার্মেন্টসে চাকরি নিল হেলপারিতে মা চাকরি নিল ছোট ভাইটাকেও চাকরি দিল ও রং ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিল এখন আমি বাসা বৈসা থেকে কি করবেন মধ্যে তো আমার পরীক্ষাও দেওয়া হয়ে গেছে তো আমা আমি কি করলাম আমাকে একটা আমার মা কি করলো স্যারদের সাথে কথা বইলা বললো যে আসলে আমাকে জানায় না যে আমি এখানে এরকম কাজ করি আমার মেয়েটাকে একটা ব্যবস্থা করে দেন তখন আমার যে স্যার ছিল যে ওই যে লাইন চিফ উনি অনেক ভালো মানুষ ছিলেন আম্মুকে অনেক ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন আসলে আমরা যতই ওই লাইনে যাক কিন্তু আমাদের চলাফেরা তো অন্যরকম ছিল পরে আমার মা ওনার সাথে কথা বললে আমাকে একদিন বলল যে তাহলে ওরে অফিসে নিয়ে আসেন দেখিও না ওর চাকরি হয় নাকি তো আমি ছোটোবেলা হইতেই খুব সাহসিকতার মতো ছিলাম আমার লেকচার বা কোনো কিছুতেই আমাকে সবার আগে নামটা আসতো তো আমি কি করলাম অফিসে গেলাম যখন তো আমি তো অল্প অল্প একটু আমার কোয়ালিফিকেশন তত বেশি না অল্প কিছু কিন্তু ওদের আমার সাথে যারা দাঁড়াইলো সবাই মাস্টার্স কমপ্লিট ইংলিশে অনার্স এরকম সব মেয়েরা দাঁড়াইলো কিন্তু কেন যেন স্যার আমার কথাগুলো শোনার পর ওনার ভালো লাগলো আর আমি যে লেটা মানে দরখাস্তটা লিখলাম ওনার কাছে খুবই পছন্দ হইল কিন্তু আর যারা দরখাস্ত লিখছে বিভিন্ন ভুল এইটা ওইটা তখন উনি আমাকে সিলেক্ট করলো সিলেক্ট করার পর আমার চাকরি হয়ে গেল চাকরি হওয়ার পর এখন মা কি করলো বাড়িতে আসলো গ্রামে আসলো আমার সার্টিফিকেট উঠাই নেওয়ার জন্য তো আমার মা যখন সার্টিফিকেট উঠাই নিতে আসলো তখন অনেক বৃষ্টি এই বৃষ্টির মধ্যে আমার মা আমার ভাইকে ছোট ভাইকে আমার ওই ভাইকে সবাইকে আমাদের রেখে মা গ্রামে আসছে ওই সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য তো প্রতিমধ্যে আমার মা বৃষ্টির মধ্যে আমার সমস্ত সার্টিফিকেট ভিজে গেছে এবং আমার মাও অসুস্থ হয়ে পড়ছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইতে নিছে এর মধ্যে আমার মা আবার সেই গাড়িওয়ালার কাছ থেকে হারিকে নিয়ে ওই সার্টিফিকেটগুলো শুকাইছে মানে আমার চাকরির জন্য আমার মা অনেক কষ্ট করছে যেহেতু বাসায় বসে আসছি মায়ের সাথে অতটা বনিব না সবসময় হয় না আর কথাগুলো তো আসছি যেহেতু আমি এক জায়গা থেকে চলে আসছি বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা তো হয় তো এর মধ্যে হচ্ছে আমার একজন চাচা আমার বাবার কাজিনের চাস্ত ভাই তো উনি কি করছে আমার মা গ্রামে থাকতে উনি ওরও যে আসছে ওনার ওনার ওরোজ দেখতে গেছে উনি মানে ওইখানে গরু টরু জবাই করে এইটা ওইটা আমার মা একদিন গেছে যাওয়ার পরে মার সাথে ওনার সাথে পরিচয় এই পরিচয়ের সূত্রে উনি আমাদের বাসায় আসে তো আমার মায়ের উদ্দেশ্য ছিল কি প্রথমে যেহেতু উনি এত বড় বড় বিজনেস করে ওনার ফ্যাক্টরি আছে এইটা ওইটা তাহলে যদি একটু তার সাথে যদি আমরা সম্পর্কটা করতে পারি আমাদের যদি পরিচয় হয় তাহলে যদি আমার মেয়েটাকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেয় এইটা মার উদ্দেশ্য ছিল এর জন্য তার সাথে আমরা কথাবার্তা আমার মা বলে বা ইয়া করে তো গ্রামে থাকতে উনি একদিন আমাদের বাসায় গেছে কিন্তু ওনারে আমার ভা মানে উনি যে আমাদের বাসায় গেছে এটা আমার পছন্দ হয় না আমার মা আবার ওনার সামনে আমাকে আইনা পরিচয় করায় দেয় মানে মার উদ্দেশ্য যে একটা যদি ঢাকা ভালো চাকরি দিত আমার মেয়েটাকে যেহেতু ওর হাজব্যান্ডের ওই অবস্থা আবার আন্ডারস্টিংটা ভালো হইতেছে না বউ তো ওখান থেকে ভালো হইত এরপর তো আমরা ঢাকাতেই চলে আসি তো উনি আমাদের বাসায় আসতো একটা রুম ছিল একটা রুমে বাবা আমি মা ভাই উনি আসতো উনি আইসা রাত বারোটা একটা বেজে যেত উনি আমাদের বাসা থেকে যাইতো না 
তো সবাই বিরক্ত হয়ে যাইত মা একদিক থেকে চুপে চুপে বিরক্ত হইতো বাবা হইতো আমি আর আমার ভাই তো দেখতেই পারতাম না টোটালি তো বিরক্ত হইল ওনাকে আমরা বুঝতে দিতাম না যে আমরা বিরক্ত এরকম করে দুই দিন পর পর আসতো আইসা আইসা যাইত আর আমি যখন আসছি তখন একটা খালাতো বোনের বাসে আসছি তো উনিও এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনা করার পর উনি কী করতো কয়েকদিন পর পর আমাদের বাসা মিষ্টি নিয়ে আসতো এটা নিয়ে আসতো এটা নিয়ে আসতো তো মানে এক কথায় আমাদের পাশে একটা মানে আমাদের ইয়া হিসেবে দাঁড়াইছে উনি বিপদে কিন্তু বিপদে কি উনি তো আমরা তো আমাদেরটাই খাই উনি এরকম খোঁজখবর নিত এইটাই আর কি খোঁজ খবর নিতে 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 এক সময় হইল কি ওনার সাথে আমার সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেল ওনাকে আমার ভালো লাগা শুরু করলো বলে রাখি ওনার ওয়াইফ আছে ওনার বাচ্চা আছে এবং ওনাদের বাসায় আমি গেছিও ওনার ওয়াইফ যথেষ্ট একজন ভালো মানুষ কিন্তু অনেক কালো অনেক কালো আর চেহারাও অত ভালো না কিন্তু মহিলাটা অনেক ভালো মানুষ তো আমি যেহেতু আমাদের আত্মীয় এই হিসেবে আমরা গেলাম কিন্তু উনি কিছুটা আজ করছে উনি আজ করে আমার মার সাথে ওনার দুঃখের হিস্টোরি বলে অনেক কান্না করছে যে আসলে ওর সাথে তো আমি আসি কেউই থাকবে না ওর সাথে মানে তখন তো আর বুঝি নাই উনি এই কথাগুলো কেন মাকে বলছে মাকে বলছে আমাকে বলে নাই উনি বৈঝাও আমাদের রান্না করে খাওয়াইছে সব কিছু তখনও আসলে আমাদের সাথে অতটা তার সাথে আমার সাথে গভীর কোনো কিছু না সম্পর্ক না তো উনি এক সপ্তাহ যদি না আসতো আমার যে দিন হলিডে থাকতো উনি যদি আমাদের বাসায় না আসতো আমি কান্নাকাটি করে দুনিয়া মেখে ফেলতাম মানে আমি উঠতে বসতে শুধু তার নাম অথচ এই মানুষটাকে এক সময় আমি দেখতে পারতাম না আর অনেক কথা বলতো ফোন দিয়ে আমার কি হয়েছিল কি হয়েছিল না হয়েছিল কোনটা হয়েছিল কোনটা না হয়েছিল আমার পাস্ট নিয়ে উনি খুব কথা বলতো তো এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগতো না যে আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার উনি বারবার জিজ্ঞেস করে বারবার ইয়ে করে আর সম্মানের খাতিরে ওনার কাছে আমার অনেক কথা বাধ্য হয়েও ভালো লাগতো নাহলে বলবে বেদ হবে এইটা ওইটা বা বাবা একটা কিছু বলবে মা একটা কিছু বলবে যে উনি তোমার চাচা উনি তুমি অসম্মান করো বা কিছু এরকম একটা তো এক পর্যায়ে আমি মা বাবাকে বললাম যে এরকম এরকম ওনার সাথে তো আমার সম্পর্ক হয়ে গেছে তো এটা বলার পর উনি যখন আমাদের বাসায় আসছে আমার মা আর বাবা ওনাকে মাঠে নিয়ে জিজ্ঞেস করছে আসলে কি সত্যি আপনি এরকম ওর সাথে কিছু সম্পর্ক করছেন মানে আমার সাথে তো ওনার অ্যাফেয়ার চলতেছে কোনো নেগেটিভ মাইন্ড না তো আপনি যদি করেন তাহলে ওরে বিয়ে করে ফেলেন তাহলে ওই আগের হাজব্যান্ড সেরে দেখ না হলে তো এরকম আমার একটা মেয়ের নিয়ে এরকম করাটা ঠিক না উনি সব কিছু অস্বীকার যায় তো অস্বীকার যাওয়ার পর উনি সব কিছু অস্বীকার করে আমাকে চাপ দিতেছে আমি কেন বলছি আমি সারলাম আমি আমার বাবা মাকে বলবো না আপনি আসেন যান আমাকে অফার করছেন এটা আমি আমার বাবা মাকে বলবো না যে উনি আমার সাথে সম্পর্ক করতে চায় বা কিছু উনি কি করলো উনি আমার ওই যে হাজব্যান্ডের নাম্বার ঘুষাইল ওনার সাথে যে যে উনি দেখা করত এবং ওর এভরি হিস্ট্রি উনি নিল ওনা ওর যত ডকুমেন্টস আছে জন্ম নিবন্ধন ছবি এগুলো সব চাকরির প্রলো প্রলোভন দেখায়া ওর কাছ থেকে নিল আর আমার কথা বলে আমাকে দেখাবে কিন্তু এর মধ্যে আমি যে এতদিন ছিলাম আমার মার সাথে একসময় আমার সাথে রাগারাগি হয়েছে রাগারাগি করে আমি ওর কাছে চলে গেছিলাম ঠিক আছে যে আমি ওর বাসায় চলে যাব ওর বাসাটার সাথে আমি চিনি কোথায় থাকে কি করে তো আমি ওখানে গেছি আমার এমন একটা অবস্থা ছিল আমার একটা ফোন কিনে দিছিল কিন্তু ফোনটা এমন একটা ফোন ছিল আমি যদি এখান থেকে মাঠে যাই তাহলে উনি ফোন দিয়ে বলতো আমি মাঠে কি করি আমি যদি এখান থেকে বাজারে যাই আমি এখন বাজারে গেছি কেন মানে এভরিথিং অল উনি সবসময় জেনে যাইতো আমার তো জেনে যাওয়া থেকে উনি কি কো আমি কি করলাম এরকম চলে গেলাম পর উনি আমাকে বারবার ফোন দিতেছে তুমি কোথায় তুমি কোথায় তুমি কোথায় তা আমি ওনাকে বলি না কিন্তু আমি কিন্তু গেছি যে আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে চলে যাব আমি আমার মার সাথে বন্ডিংটা হইতেছে না সবসময় মা আমাকে খোটা দেয় এইটা ওইটা হানতান বিভিন্ন প্রেশারে থাকি এ থেকে আমি ওনার কাছে চলে যাব কিন্তু হয়েছে কি আমি যে ওনার কাছে গেছি যাই আবার আমি একেবারে ওনার উনি যেখানে ওনার পরে আমি দুই বিল্ডিং পর মানে আমি যে যাদের সাথে ছিলাম ভাড়া ওনাদের একটা বাসায় আমি ওনার কাছে যাব ওনার সাথে আমি ফোনেও কথা বলতেছি কিন্তু বলতেছি না যে আমি ওনার আশেপাশে আসি এর মধ্যে আমার কি যে হয়ে গেল আমি এখান থেকে ওই যে আমার চাচা ওনাকে ফোন দিলাম যে আপনি এসে নিয়ে যান আমি অমুক জায়গায় আসি কিন্তু আমি এই কথা বলার আগে উনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে নিতে গেছে এটা হচ্ছে সবচাইতে বিস্ময়কর যে উনি আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এত দূর থেকে যেখানে মানে হাফ বেলা লাগে ওনার কাছে যাইতে এই জায়গাটায় উনি চলে গেছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে আনতে 
তো উনি কি করছে আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিয়ে আসছে এবং উনি সবসময় আমাকে ফ্রেশ থাকতো আমার কাছে দেখো আমি অনেক ভালো মানুষ আমি এখন এক এইটা মেয়েদের দেখলে কখনো তাকাই না এইটা হান তান আর উনি ওনার গাড়ি যেহেতু ছিল ওনার গাড়িতে যদি আমি এখানে বসতাম উনি অন্য পাশে বসত মানে উনি খুব ওনাকে ক্যারেক্টারের দিক থেকে ভালো দেখানোর জন্য আমার এমন কোনো ভালো কাজ নাই যেটা উনি আমার সামনে না করত তো আমি ওর কাছে যাইতে যাই ওর কাছ থেকে আবার ওনার সাথে চলে আসলাম পরবর্তীতে আসলে এটা বলছে যে এটা মানে ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে করা হয়েছিল যে আমি যেন ওর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইতে না পারি এবং উনিও আমাকে ফলো করে করে ওই পর্যন্ত গেছে কিন্তু উনি আমাকে যে নিবে ওই জায়গাটা খুঁজে পাইতেছিল না যে আসলে আমার কোনখান থেকে উনি ধরবে বা আনবে তখন আমি যখন ফোন দিয়ে বলি তখন ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাকে নিয়ে নেয় ওই জায়গাটা থেকে নিয়ে নিয়ে উনি ওনার এক বন্ধুর বাসায় ওনার ভাবির সাথে রাখে আমাকে যেহেতু আমি মায়ের সাথে রাগ করে আসছি আর যাবো না মায়ের কাছে তো রাখে পর আমার মা আমাকে প্রচুর পরিমাণে ফোন দিতেছে আসলে গেলাম কই তখন বাসার ভাড়াটিয়ারা জানে যে আসলে আমার একটা এরকম পাস্ট হয়েছে আমি ওর কাছে চলে গেছি এই সময় মা বলে আসলে ওর তো বিয়ে হয়েছিল ওর হাজব্যান্ডের কাছে চলে গেছে এটা বলছে মা তো আমি তিন দিন ওই ভাবিটার সাথে ছিলাম উনি মাঝে মধ্যে যায় আমাকে দেখে আসতো তিন দিন পর আমি মার বাসায় আসলাম তিন দিন পরে তো আমি মার বাসায় যখন আসছি তখন তো মা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে তুই ওর কাছে গেছিস তুই এটা করছিস না কি ওইটা করছিস না এটা মা যেগুলো জিজ্ঞেস করে আমি বলছি না মা উনি এরকম ওনার সাথে আমার সাথে জানা ইয়াই ছিল না উনি আবার আমাকে শিখাই দিছে আমি যে আমার বন্ধুর বউয়ের কাছে আপনাকে রাখছি এটা কিন্তু আর জানাবেন না বাসায় তা আমি আর মাকে ওইটা স্বীকার করি না এবং জানাইও নাই আমি বলছিলাম ছিলাম এক জায়গায় এটা ওইটা তো মার তো টর্চারিংটা আরও বেড়ে গেল আমি ঘর সেরা গেছি গা এইটা ওইটা কোথায় ছিলাম কি করছি না যেন কত খারাপ কিছু করছি কিন্তু আমি সবসময় আমার আমি টেনশন করতাম আমার ইমানের দিকে আমি ছোটোবেলা হইতে যেরকম অবস্থায় বেড়ে উঠি না কেন আমি সবসময় নামাজ খেলাম সত্যবাদী তা এবং ইমানটাকে আমি সবসময় মজবুত রেখেছি হালালটাকে হালাল ভাবছি হারামটাকে হারাম এরকম তো ওখান থেকে আসার পরও মা ওনারে বারবার বলতেছে যে আসলে তুমি যদি এমন কিছু হয়ে থাকে অমুক তুমি ওরে বিয়ে করে ফেলাও তুমি শুধু শুধু আমার মেয়েটার জীবনে আবার কোনো কিছু ঝামেলা করো না তো উনি বলতো না এর মধ্যে উনি কি করছে একদিন আমাকে বলে তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো আসলে আমি বলতেছি আমি তো আপনার জন্য মইরাও যাইতে পারি যেহেতু আপনি শুক্রবার যদি একদিন ছুটি পাই না আসলে আমি পাগল মানুষের মতো করি কুত্তার মতো হয়ে যাই তারে দেখার জন্য তখন সে বলল যে আমাকে ইয়ে করবা আমাকে স্টামে সই দিতে হবে তুমি কি রাজি আছো এটা আমার ডকুমেন্টস যে তুমি আমারে ভালোবাসো এটা বলে সে আমার কাছ থেকে দুইটা দুইটা ইয়াতে দুইটা স্ট্যাম্পে সই নিল তার গাড়িতে বসি আমাকে অফিস থেকে বের করে নিয়ে সে আমার এই সব সই দুইটা নিল নেওয়ার পর আমি খুব আপসেট ওইটা নিয়ে মানে খুবই টেনশনগ্রস্ত ছিলাম আসলে মা বাবার কাছেও শেয়ার করতে পারতেছিলাম না যে আমি এমন একটা কাজ করে আসছি তো পরে আমি মাকে বলি কয়েকদিন পর বলি মা এরকম এরকম সে লাঞ্চের টাইমে আমি যখন বাসায় আসতে নিয়েছি উনি আমাকে এরকম গাড়িতে উঠায় একটা স্টামে এরকম সই নিছে আমাকে তো এটা বলার পর মা কি করছে ওনার সাথে সাথে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি নাকি এই কাজটা করছো এটা কি করছো কেন করছো উনি শিকার যায় না পরে বলে আপনি ওরে জিজ্ঞেস করেন এটা ও মিথ্যা কথা বলে তারপর আমি ফোনে বলি যে না মা এটা সত্য কথা সে আমার কাছ থেকে স্টামে সই নিছে এরকম এটা বলার পর মা কি করে ওনারে বলে যে এখন আমার মেয়ের এই ডকুমেন্টসটা তুমি নিয়ে আসবা তোমার এত বড় সাহস কে দিছে হ্যাঁ তুমি আমার মেয়ের এত দূর ক্ষতি করার টেনশন করো তার কাছ থেকে স্ট্যাম্পে সই নাও তো সে কি করে তিন চার দিন পর আবার আমার ব্রেনটারে এমনভাবে ওয়াশ করে ওয়াশ করে বলে আমি যদি আরও দুইটা সই দিই আরও দুইটা স্ট্যাম্পে তারপর উনি ওই স্ট্যাম্পটা আমাকে দিবে আমিও না ওনার ব্রেন ওয়াশে আমিও গলে যাই কারণ যেহেতু আমি একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের মধ্যে আসি উনি যেটা বলে সেটাই আমার বাবা মা আমার কাছে কিচ্ছু না আমি আবার ওই স্ট্যাম্পটা আনার কারণে ওনারে আমার আবার আমি সই করে দিই আরও দুইটা স্ট্যাম্পে তখন ওই স্ট্যাম্পটা উনি আমার মা বাবার কাছে এসে দেয় দেয় তারপর আমার মা বাবা জিজ্ঞেস করো ওর কাছে কি আর কিছু আসে কোনো কিছু স্ট্যাম্প বা কিছু এরকম কিছু আমি বলছি না আর কিছু নাই কিন্তু আমার মা ছোটোবেলা হয়তো আমাকে বলতো খুব প্রচুর বুঝাইতো যে তোমার যদি কখনো কেউ সাদা কাগজে সিগনেচার করতে বলে করবা না এরকম বলে করবা না শিখাইতো কিন্তু এই শিখানোর পরও আমি খুব বোকার মতো কাজ করতাম তো এটা দেওয়ার পর এক সময় এসে কি করলো আমি তো আর ওই ছেলের নাম গন্ধও শুনতে পারতেছি না আমার আমার ওই যে হাজব্যান্ডের 
তো ও কি করত এই সময়টার মধ্যে ও এক বেলা কাজ করত আর এক বেলা খুঁজতে আসতো আসলে আমার এলাকাটায় আমি কোথায় আসছি এমন কোনো অলিগলি নাই যেখানে আমাকে না খুঁজতো পাগলের মতো খুঁজতো এবং আমার মার কাছে ভিক্ষা চাইতো আমার বাবার কাছে ভিক্ষা চাইতো আমাকে ফোন দিলে ভিক্ষা চাইতো যে আমাকে শুধু তোরে ভিক্ষা দে তাও তুই আমার কাছে চাই ও এর মধ্যে কি হয় আমি যখন ঢাকায় চলে আসি ওই ব্যাপারটা ও জানে ও গ্রামে যখন যায় তখন আমাদের বাড়িতে যায় আমাদের পায় না যেহেতু আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই তখন আমার পাশের বাসার ভাবি বলে যে ও তো এইরকম এরকম হয়েছে তুমি জানো না এরকম এরকম দেবরের সাথে যে এই ঝামেলা হয়েছে কয় কই আমি তো জানি না আমি তো এগুলোর কিছুই জানি না তখন ও আমারে ফোন দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গালি গালি দেয় গালি দেয় তারপর বলে যে তুই একটা বার আমারে বলতি যে এই কাহিনীটা হয়েছে আমি বলতাম আমি সব কিছু জানি আমি তো আমার বাইরে পাঠাইছি ও ওদের বাসায় থাকার জন্য এটা আপনারা এগুলো কী রটাইতেছেন আমার ওয়াইফের নামে এই এটা বললো ও আমার প্রচুর পরিমাণে গালিগালাজ করে ওই গালিগালাজ যখন পরে ফার্স্ট টাইম ও আমাকে গালিগালাজ করে তো গালিগালাজ হই না আরও ওর প্রতি আমার ঘৃণা বেড়ে যায় কারণ এমনিতেই তো আমি ওরে দেখতে পারতেছি না আরও ঘৃণার মাত্রাটা বেড়ে গেছে আর আমি ওর সাথে কথা বলি না মাঝে মধ্যে যাই একটু ফোন দিলে ধরতাম ওইটা আর ধরি না তো এরকম আইসা ও সবাইকে হাত পা ধরতো যে টোর ঠিকানাটা আমারে দেন আমি টোরে যায় নিয়ে আসি আমি আর কিচ্ছু চাই না আমি ওরে নিয়ে অনেক দূরে চইরা যাম আমার রক্ত বিক্রি কইরা কইরা আমি ওরে খাওয়াবো কিন্তু ওর ও যেন আমারে ছেড়ে যায় না কোথাও এরকম করে সবার সাথে কান্না করত মানে মাঝে মধ্যে যাইতো আত্মহত্যা করতে মাঝে মধ্যে যাইতো বিভিন্ন মানে ইয়া করত এবং এত ভদ্র ছেলে ছিল সে সিগারেট খাওয়া শুরু করে দিছে আমার জন্য তো ওর সাথে কন্টিনিউ ছিল এই যে আমার যে চাচা এর সাথে প্রতিদিন ওর সাথে সব আপডেট যাইত কিন্তু ঠিকানা যাইত না যে কোনখানে কি আমার সব কিছু ওরে বলতো এবং ওর কাছ থেকে আমার হিস্ট্রি সব শুনত আর আমি যখন ওই ফ্যাক্টরিতে ঢুকছি একজন স্টাফ হিসেবে তখন উনি আমাকে অনেক বুঝাইত দেখো তোমার একটা হাজব্যান্ড গেছে তোমার লাইফে এরকম একটা বদনাম আছে তুমি যদি এখন কিছু করো তোমার যে কি অবস্থা হবে তুমি বোঝো মানে সব সময় আমাকে ও চাপের মধ্যে রাখত এবং ওই অফিসের যত স্টাফ ছিল আমার সাথে যারা আনম্যারিড পারসন ছিল ওনাদের সবার সাথে উনি এমনভাবে ওনাদেরকে হ্যান্ডেল করে ফেলছিল যে ওনারা চাকরির প্রলোভন দেখায় ওনাদের যত সিবি আছে সিবিগুলো উনি নিয়ে নিছে এবং ছবি চাকরির কথা বলে ভালো ভালো অফারের চাকরির কথা বলে যেহেতু ওনার ফ্যাক্টরি আছে মানে ও ও যে কোনো টাইমে যেন ওদের নামে যে কোনো একটা কিছু করতে পারে এরকম করতে করতে একদিন কি হইলো আমি তো জানি না যে তার সাথে সবসময় রেগুলার রেগুলারলি যে ওই আমার চাচাটার সাথে কথা হইতেছে এটা আর আমি জানি না একদিন হঠাৎ করে ও আমাকে ফোন দিয়ে অনেক বকা ঝকা করলো কেন বকা ঝকা করলো আমি নিজেও জানি না আমার নামে কেস করছিস এইটা করছিস ওইটা করছিস কিন্তু আসলে যে কেসটা হয়েছে এটা তো আমি নিজেই জানি না যে কি কেস হয়েছে ওই যে আমার ওই চাচাটা ওর ডকুমেন্টস অনুযায়ী যায় ওর সাথে ভালো আন্ডারস্টিং করে ওর সমস্ত কিছু আয় না ওর সিবি টিবি আয় না ওর নামে কেস করে দিছে ও আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার না এক লাখ টাকা নিছে এটা বইলে তো এটা তো আর আমি জানি না কিন্তু উনি তৃতীয় পক্ষ হয়ে আমার সংসারটা ভাঙার একমাত্র পিছনে উনি তৃতীয় পক্ষ হয়ে আমাদের দুজনার পাশে ছিল কাজে ছিল মানে আমাদের সংসার ভাঙার জন্য দুজনার পিছনে লাগানো ছিল তো এক সময় আসলো দেখলো যে বাবা মার আমাকে বুঝাইয়া পারে না তো মা ম্যাক্সিমাম টাইমে বুঝাইতো আমাকে যে মা মেয়েদের জীবনে বিয়ে একটা অনেকভাবে মা আকার ইঙ্গিতে বুঝাইতো আর বুঝাইতো ওই যে এর ব্যাপারটা আমার চাচার ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইতো তো ও শুনছি যে ওর সমস্যা আছে এইটা ওইটা ওর পুরুষত্ব না এইটা ওইটা আরে মার বকা মার কথা কে শুনে আমার তো আর মার কথা শোনার মতো টাইম নেই আমি কে হ্যাঁ তোমার বলছে তার একটা ছেলে আছে তার বউ থাকে এইটা ওইটা আর তুমি এই কথা বলো তারপর মা বলে ওর বউ আমাকে নিজে বসে ওর বউরেও কাজের মহিলার মতো রাখে আসলে ওর ঘরের জন্য আমি বলি তাহলে ওই ছেলে আসছে কোথা থেকে বলে ওই ছেলেটা হচ্ছে পাল্লক ওর যে ছেলেটা ওই ছেলেটা পাল্লক তো এগুলো মা বুঝাই তো আমি না কোনো কিছুই মাথায় নিতাম না এবং বুঝতাম না কো মার কথা বাবার কথা সব কিছু বিরক্ত লাগতো বাবাও মাঝে মধ্যে নিয়ে কান্না করত আর বুঝাইতো কিন্তু আমি তাদের কোনো কথাই শুনতাম না এরপর আসলো ওকে ডিভোর্স দিব আমার ফার্স্ট হাজব্যান্ডকে এতদিন ওরে বাধায় রাখছি ডিভোর্স দিব দেখে প্ল্যান করলাম বৃষ্টি এখানে আমি আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে আমি আবারও নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে বাকি ঘটনাগুলো শুনবো তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ফিরে আসতে চাই আমাদের এখানে জামান যুক্ত হচ্ছে উদয় ভাই ভালো লাগছে ঘটনাগুলো সত্যি ভীষণ শিক্ষণীয় কারণ এই ধরনের ঘটনা অনেকের সাথেই ঘটে 
ট্রাস্ট মি অনেকের সাথেই ঘটে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বন্ধু নামটি হচ্ছে লাবণ্য আমার কাছে ভালোবাসার গল্পটা ভীষণ ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ শারমিন বলছে আজকের স্টোরিটার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে জানি না আমি আসলে কতটুকু আপনাদেরকে শেখাতে পারছি বা কতটুকু মেসেজ দিতে পারছি বাট আমি চেষ্টা করি এমন স্টোরিগুলো আমার এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরব যেখান থেকে হয়তো আমরা কিছুটা শিক্ষা নিতে পারি নিজের লাইফে সেটাকে হয়তো কাজে লাগলেও লাগতে পারে বিনোদনের পাশাপাশি যদি দু একটা লাইন নিজের জীবনে কাজে লেগে যায় মন্দ কোথায় বাট রাইট নাও আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব আপনি শুনছেন এই মুহূর্তে লাভ স্টোরি ব্রাট ইউ বাই টপার গ্যাস স্টোপ কোথাও যাবেন না থাকুন উদয়ের সাথে জাগো ফ্রম নাইনটি অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে চলছে লাভ স্টোরি ব্রট বাই টপার গ্যাস স্টোভ এবং আমি বন্ধু আপনাদেরকে একটা ছোট্ট মেসেজ দিয়ে রাখতে চাই আপনার রান্নার মুহূর্তগুলোকে আরও আনন্দময় করে তুলতে ব্যবহার করুন টপার গ্যাস স্টোভ পঞ্চাশ হাজার বার অটো ইগনেশন টোয়েন্টি পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় ও কালো ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরে নিশ্চয়তা দেয় টপার গ্যাস স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে আর এফ এল বেস্ট বাই আর এফ এল ইশপ ও অথবা ডট কম সহ সারা দেশে আপনি যদি আগামী পর্বে আপনার জীবনে সেই না বলা ভালোবাসার গল্পটা রেডিওতে এসে বলতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর আমার মাও প্রচুর পরিমানে কান্না করে হ্যাঁ তো আমার মা এত পরিমানে কান্না করে যে হাই আল্লাহ আমার মেয়ের জীবনে এরকম একটা কিছু হয়ে গেল বা কিছু তো মা মার আমি গলা ধরে দুইজন দুইজনকে সিগনেচার দেওয়ার পর কান্না করতেছি ও ছিল তারপর সে আমাকে বলতেছে এক সময় বলতেছে যে আসলে তুমি ওর হাজ তোমার হাজব্যান্ডের ঘরে চলে যাও আমি তোমার দেখাশোনা করব আমি বলছি কীভাবে দেখাশোনা করব বলে তোমার সাথে আমার সাথে সম্পর্ক থাকবে আমি এইটা আবার কেমন কথা আপনার সাথে আমার সাথে কেমনে সম্পর্ক থাকে একজন হাজ আমার হাজব্যান্ডের ঘরে গেলে আমি আপনার সাথে সম্পর্ক রাখব কেন পরে ডিভোর্স হওয়ার পর ও আমার এত পরিমাণে প্রেশারে রাখত আমার ফোন কখন কি হইতেছে ফোনে কে ফোন দিতেছে কে কি করতেছে এভরিথিং অল ওর কাছে যাইত গাছ তো এক ও বুদ্ধি করে কি করলো আমার বাবা মা কোরবানির সময় গ্রামে আসলো ও বুদ্ধি করে আমার হাজব্যান্ডকে এক জায়গায় আনলো যে কোনো একটা জায়গায় আনলো এনে আমাকে নিচে ট্রাই করতে আসলে আমার এখনও ওর প্রতি মন আছে কি না ডিভোর্সের পর তখন আমার আমাকে ওই জায়গায় নিছে আমার সাথে আমার একজন আন্টি ছিল তো আমরা গেছি যার পর ওই আমার হাজব্যান্ডকে যখন আইনা দাঁড়া করেছে ওর গায়ে একটা লাল পাঞ্জাবি ছিল ও পাঞ্জাবিটারে খুইলা শুধু ঘামাইতেছে আমাকে প্রায় এক দেড় বছর পর দেখছে দেখে ও ঘামাইতেছে সমানে ও পাগলের মতো হয়ে গেছে মানে কি করবে আর আমি তো ওরে দেখা মাত্র আমার এমন অবস্থা হয়েছে আমি আর ওরে দুই চোখের পাতালেও দেখতে পারতেছি না তো ওইখান থেকে আমি রাগারাগি করে চলে আসি কিছুদিন পর আমি তো বারবার ওনাকে প্রেশার করতাম যে আমি বিয়ে করব আমি বিয়ে করব এইটা ওইটা তো ওনাকে এক পর্যায়ে বিয়ের জন্য উনি রাজি হইল তো আমার বাবা মা আমার দাদা দাদিকে আনলো গ্রাম থেকে বিয়ে দিবে তো আমরা কাজী অফিসে যখন গেলাম তখন সে বলতেছে যে আজকে রবিবার আজকে ব্যাংক বন্ধ আমার টাকা তুলতে পারি নাই আবার বলতেছে আমি এক লাখ টাকার উপরে কাবিন করব না তখন আমার বাবা যেন কি বললো দুই লাখ না তিন লাখ টাকা কাবিন করবে এরকম কিছু বলছে বলার পর সে বের হয়ে গেছে আমার বাবা বসে চলো মেরে নিয়ে চলো আমরাও চলে যাই কাজি অফিস থেকে আমরা চলে আসতেছি কিন্তু আমি বলতেছি না উনি যা বলবে আমি তাই শুনবো আমি আপনাদের কথা শুনবো না তখন আমার বাবা মনে মনে অনেক কষ্ট পাইল এখন উনি তো বড় হয়ে গেল উনি তারপর আমাকে বিয়ে করলো এক লাখ টাকা কাবি নেই উনি আমাকে বিয়ে করলো বারটা ছিল রবিবার দিন জানুয়ারির এক তারিখে তো সবাই আলোচনা করতেছে পৌষ মাস শনিবার দিন কেউ বিয়ে করে এইটা ওইটা বিভিন্ন কিছু বলতেছিল 
তো উনি বিয়ে করে আমাকে রাইখা উনি চলে যাবে কেন আমি ভাবতেছি যে একটা মেয়ে যেহেতু আমি আমি বলছি কেন আমার সে তো এখন আমার হাজব্যান্ড সে কেন আমাকে রেখে চলে যাবে তখন আমি তারে যাইতে দিনে জোর করে আটকায় রাখছি আটকায় রাখার পর উনি কি করছে অন্য দিক ফিরে ঘুমায় আসে মানে ওনার পাশে যে একজন নতুন বউ আছে বা কিছু এইটা উনি কোনো ফিলই করতেছে না তখন আমি যাই হোক আমি যেহেতু আমার আজকে বাসর এরকম একটা কিছু তো সব কিছুই পূরণ কাপুর নাক ফুল নাই কোনো কিছু নাই অথচ উনি একজন ফ্যাক্টরির মালিক এইটা ওইটা তো আমি ওনাকে ঘুরাইলাম জোর জুবস্তি করে ঘুরানোর পর আসলে সত্যি দেখলাম আসলে ওনার যে পুরুষত্ব পুরুষত্ব বলতে কোনো কিছুই নাই আসলে ওনার হ্যাবিটটাই হচ্ছিল এইটা তো আমি নিজের থেকেই মাইনা নিলাম যেহেতু আমার আগেও একটা সমস্যা হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আমার বাধ্য মানার জন্য তো উনি ঠিকমতো আসত না আমি বলছি যে আপনার কোনো সমস্যা নাই আপনি ঠিকমতো আইসেন মানুষ যেন বোঝে না যে আপনার সাথে আমার সাথে কোনো কিছু হইতেছে না বা কিছু এইটা বা ওইটা তো এক পর্যায়ে কি হইলো ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো আমার উপরে থেকে কেটে গেল খুব বেশি দিনের করা হয়নি অল্প কিছু দিনের জন্য করা হয়েছিল তো ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকগুলো যখন আমার কেটে গেছে তখন আমি ভাবতেছি যে আসলে আমি এটা কি করলাম যাই না শুই না আমি এটা কি করলাম আমি যে লোকটারে দেখতে পারতাম না সেই লোকটার সাথে আমার সাথে একসাথে থাকতে হইব এইটা ওইটা আমি ভাই বা প্রচুর পরিমাণে আপসেট হয়ে গেলাম এবং আমি একদিন রাত্রেবেলা উনি আসছে আসার পর কি করছি আমি বলি এর সাথে থাকাও যা না থাকাও তাই আমি অন্য রুমে গিয়ে একটা খালি রুমে যায় বৈশাছিলাম উনি রাত্রেবেলা আমার মুখ চাইপা দৈর ওইখান থেকে মারতে মারতে চুল ধরে টাইনা টাইনা নিয়ে আসছে ওই তুই যদি অন্য ঘরে থাকস মানুষ বুঝে যাইব না এই তো এই আনলো আনার পর বেশ কিছুদিন পর আমি কি করলাম ওনার আসলে সবটাই জেনে ফেললাম ওনার হ্যাবিট এগুলো উনি এগুলো করেই বেড়ায় তখন বুঝার পর আমার ওনার ভিতরে একটা ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল যে একটা মানুষ যে পারে না তার কোনো ক্ষমতা নাই কিন্তু সে এরকম করে মানুষকে ঠকা এরকম করে তাহলে উনি এটা কি করলো তখন উনি আমাদের বাসায় আসাটা বাদ দিয়ে দিল যে চার দিন এই কয়েক দিনের মধ্যে উনি মানে চার দিন আসছিল আমাদের বাসায় তো পাশের ঘরে বাড়ি এলিয়ে ছিল যেহেতু টিন সেট ঘর উনি বলতো যে আসলে একটা নতুন হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকলে কত গল্প করে কত কিছু কিন্তু আসলে ওদের ঘরে কোনো কিছুই শুনি না তো আমি মনে মনে ভাবতাম যে আপনি শুনবেন কোথা থেকে কোনো কিছু হইলে না আপনি কিছু শুনবেন না হইলে কেমনি শুনবেন তো আমি ওইখান থেকে উনি কি করলো আমার চাকরিটাও সারাইলো বিভিন্ন ধরনের আমার সন্দেহ করতে লাগলো হঠাৎ করে কি হইলো আমার মেন্স বন্ধ হয়ে গেল আড়াই মাস তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর উনি আমার কইতেছে এই তুই কার সাথে অবৈধ কাজ করছস রে তুই তো আমার সাথে কিছু করস না তাহলে তুই কার সাথে যেন অবৈধ কাজ করছস নাইলে তোর এই অবস্থা হবে কেন তো এটা বলার পর আমি কি করলাম উনি আমার এক জায়গায় নিয়ে গেল তখন আমার মা মেডিকেলে ভর্তি আমাকে একটা ক্লিনিকে নিয়ে গেল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তো নেওয়ার পর ওই মহিলা বলতেছে আমার দেখা কোনো পরীক্ষা ছাড়াই বলতেছে এর পেটে বাচ্চা আছে আমি যদি না বললে এটা যদি না হয় আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা বাদ এটা এখনই অ্যাবয়েশন করা লাগবে এগুলো বলতেছে তা আমার ভিতরে তো আরও ভয় চলে আসলো উনি তো আমার বাসায় না ইচ্ছা মতো মারলো যে আমার সাথে তোর সাথে কোনো ফিজিক্যাল হয় না তাহলে কে করলো এই কাজ তোর সাথে তুই তাইলে এরকম খারাপ মেয়ে নষ্ট মেয়ে তোর আগেও এরকম খারাপ রেকর্ড আছে এইটা ওইটা তো আমি শুধু আল্লাহর কাছে বলতে লাগলাম আর কান্না করতে লাগলাম যে আল্লাহ তুমি আমাকে হেফাজত করো এই এই কথা থেকে তো পরের দিন আমাকে একটা গণস্বাস্থ্যে নিয়ে গেল নেওয়ার পর ওইখানে মানে ওনারা বলছে এই কথা কে বলছে ওর নামে কেস করেন গিয়ে এগুলো কিছুই না তখন ওরা টেস্ট করে দেখে আল্ট্রা করছে আল্ট্রা করে দেখে যে কিছুই না এমনিতেই আমার প্রবলেমের কারণে হরমোন প্রবলেমের কারণে এরকম হয়েছে তো এটা দেখে যাক এর কিছুদিন পর আমার মা অসুস্থ মেডিকেলে ছিল তো আমাকে নিয়ে আসলো আমাকে আমাকে কি করলো আমি মার বাসায় এক মাসের মতো ছিলাম তো ওই সময়টা আমাকে উনি ফোন দিছে খুব কান্নাকাটি করতেছে ফোন দিয়ে আমার সাথে অজস্র কান্নাকাটি করতেছে কান্নাকাটি করতে করতে উনি কি করলো উনি যে কান্নাকাটি করতেছে উনি কিন্তু আমাকে তালাকনামা পাঠিয়ে দিছে তালাকনামা পাঠায় উনি আমার সাথে এরকম কান্নাকাটি করতেছে তো আমি বললাম যে দেখেন আমার লাইফে কোনো কিছুর দরকার নেই আপনার সাথে আমি কোনো দিন না থাকলে আমার কোনো কষ্ট নাই কিন্তু আপনি থাকেন অন্তপক্ষে যেন কেউ আমার দিকে আঙুল তুইলা বলতে পারে না যে একটা ডিভোর্স হয়েছে আর একটা ডিভোর্স আবার হইল এরকম কিছু যেন না বলতে পারে এই এইটা আপনি আমার একটু হেল্প করেন তো উনি আমার সাথে প্রচুর কান্না করতে স্যার বলতেছে আমি আসতেছি এই যে আসতেছে এই যে আমার পাঁচ মিনিট লাগবে এক ঘন্টা লাগবে এরকম করতে করতে পুরো রাতটা উনি কাটায় দিল এবং আমার সাথে কথা বলল কান্না করল এর দুই দিন পর আমার গ্রামের মধ্যে উনি তালাকনামা পাঠায় দিছে তো আমার দাদি তো আর পড়তে পারে না আর বাড়িতে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর উ
আমার মার কাছে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলে যে একটা গোপন কথা আছে আপনি তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে সরেন তো আমি কি করছি আমি এবার বুদ্ধি করে মাকে অটো রেকর্ডিংটা চালু করে দিছি অটো রেকর্ডিংটা চালু করে আম্মুর কানে মোবাইলটা দিছি তো দেওয়ার পর মা আইসা ওইটা শুই না কোনো নিস্তব্ধ মা যায় আমার সাথে খুব ভালোভাবে কথা বলতেছে কি হয়েছে ভাত খাই এটা কর ওইটা কর কিন্তু আমার যে তালাক নামা চলে আসছে এইটার মা আমাকে জানায় নাই কিন্তু আমি যখন রেকর্ডিংটা শুনি রেকর্ডিংটা শুনতে শুনতে আমি হঠাৎ করে পড়ে যাই সেন্সলেসের মতো হয়ে যায় আসলে এটা কি হইল আমার এই লাইফে এটা কি হয়ে গেল ষোলো ষোলো বছর তখন কি সালে ষোলো বছর এরকম এই আমার এতগুলো অকারেন্স এই কয়েক দিনের মধ্যে হয়ে গেল তাহলে আমার লাইফটা কি তো এটা ভেবে আমি অনেক কান্না করি কান্না করার পর ওই আমার মা অসুস্থ ছিল আমার মা যখন বাসা আসলো তো উনি আমাকে এমন একটা মুহূর্তে রেখে গেছে আমার চাকরিটা ছেড়ে রেখে গেছে একটা রুম রুম রেখ রাখছি ওইটার ভাড়াগুলো রেখে গেছে আমার মা অসুস্থ ছিল মানুষের কাছ থেকে ধার দেনা করে আমার জন্য খাবার টাবার রান্না টান্না করে নিতাম ওগুলো রেখে গেছে মানে নামই বিয়ে হইলো যে আমি বড় লোকের সাথে বিয়ে করছি বা এটা বা ওইটা কিন্তু আমি তো তার সাথে একদিন ঘুমায়ও নাই কিন্তু নাম তো হয়েছে আমার সেকেন্ড ম্যারেজ হয়ে গেছে তো এরপর হইতে আমি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলাম আমি আমি মানে ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিলাম অলওয়েজ অল টাইম অলওয়েজ অল টাইম আমি ঘুমের ওষুধ খাইতাম চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এরকম করে দশটা করে ঘুমের ওষুধ খাইতাম আর আমি একটা পাগল মানুষের মতো করলাম এরে ফোন দিতাম ওরে ফোন দিতাম এই রং নাম্বারে ফোন দিতাম এরকম করতাম ওরকম করতাম পর্দা ছেড়ে দিলাম তো এভাবে করে প্রতিনিয়ত মায়ের টর্চার বাবার টর্চার একটা ডিভোর্সি মেয়ে যখন ঘরে থাকে তখন সবার কথা শুনেই থাকতে হয় কিছু সময় এমন গেছে গিয়ে গলার রশি পাচ্ছি যে গলায় তৈরি দিব আবার গলার রশিটার দিক তাকায় নাই মা গেছে একাকাই যে না আমার ভিতরে আল্লাহর এলেম আছে আল্লাহর কোরআন আমার তিলের মধ্যে আছে তাহলে আমি কেন এই কাজ করবো আমি দুনিয়াতেও কষ্ট পাইলাম আর আখেরা তো পাইলাম না এটা তো আমার করা যাবে না তখন এই এই এইখানে চাকরি নিয়ে করতে পারি না এর অফার ওর অফার ওর বাজে অফার এক জায়গায় যে আমি ওয়েলফেয়ারে চাকরিতে ঢুকলাম তো ওখানের মালিক তো মালিক হচ্ছে সত্তর প্লাস বয়স উনি আমাকে বিয়ে করবে উনি লাখ লাখ টাকার বান্ডিল আমার সামনে রাখে ওনার কাছে আর আমি চাকরি করতে পারি না দুই মাস করে আমি বেতন টেতন ফালায় চলে আসছি উনি আমাকে বিয়ে করেই ছাড়বে এত প্রচুর পরিমাণে ইয়া করতো যা ধারণার বাহির বিয়ে করবে তো আমি ওখান থেকে চলে আসলাম চলে এসে আল্লাহর কাছে সারা রাত মোনা যাতে বসে যাইতাম আর আল্লাহর কাছে কানতাম আর বলতাম ইয়া আল্লাহ তুমি আমার মধ্যে কোনো ভালোবাসা জাগায়ও না তুমি আমাকে এমন করে দাও যেন আমার কোনো সময় একটা শখ আল্লাহ কোনো কিছুই জাগে না আর তুমি যদি বুঝো যে আসলে আমার লাইফে কেউ আসলে আমি সুখী হইতে পারবো তাইলে আমার লাইফে দিও না ইলার দিও না যদিও এটা সম্ভব না কিন্তু ওই যে আমার ফার্স্ট হাজব্যান্ড আমার সাথে সব সময় কথা বলতো ও জানি না যে আমার ডিভোর্স হয়েছে ও যেদিন বিয়ে করতে যাবে ও মানে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর আমি ডিভোর্স করার পর ও পাগলের মতো হয়ে গেছে আত্মহত্যা করতে যায় এটা করতে যায় ওইটা করতে যায় তখন ওর বাবা মা আবার জোর করে ওরে আরেক জায়গায় বিয়ে করাই দিছে বিয়ে করাই দিছে পর মানে ও যেদিন বিয়েতে যায় সেদিন ওর দুলা ভাই দিয়ে আমাকে ফোন দিছে তখন কিন্তু অলরেডি আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে এখানে তালাক নামা পাঠিয়ে দিছে ও জানে না ও যদি জানতো বলছে তুই আমার সেদিন বলতি আমি সেদিন তোর কাছে দোড়াই যেতাম আমি দ্বিতীয় কেউ আমার জীবনে নিতাম না তুই কেন আমাকে বললি না এই কথাগুলো তুই কেন আজকে আমার সাথে কথা বলস এর আগে আমার সাথে কথা বলস না আগে ফোন দিলে তুই আমার বকাবকি করে লাইন ব্লক করে দিছিস কেটে দিছিস এগুলো করছিস এখন কেন আমার কাছে বলস তো এগুলো বলতো যে এখন আমার পথ আটকা এখন তুই আমারে বলো যে তোর তোর ডিভোর্স হয়ে গেছে তোর এইটা ওইটা কিন্তু কখনো যাওয়ার কথা বলতাম না ওর থেকেই ও বলতো তো সবসময় আমার বুঝাইতো যে তুই জীবনে একটা কিছু কর তুই এই নিজের কষ্টগুলো বলে থাকার জন্য একটা বিয়ে কর আমি বুঝছি না এটা তো আমার পক্ষে সম্ভবই না এটা কখনোই আমার পক্ষে সম্ভব না তো একদিন কি করছি একটা ছেলে আমার অফার করছে ম্যানেজমেন্ট পোস্টের 
তো আমি কি করছি রাতের বেলা তার মোবাইল নিয়ে এসেছি কেন এখন তো আমি কঠিন হয়ে গেছি যেহেতু অনেকগুলো ধাক্কা আমি এই বসেই খেয়ে ফেলছি তো আমি বলছি ঠিক আছে আপনি যখন আমাকে অফার করছেন আপনার মোবাইলটা আমাকে দেন এক রাত আমি আপনার মোবাইলটা আমার কাছে রাখবো তো উনি দেয় না আমি জোর করে ওনার মোবাইলটা রাত্রে নিয়ে আসছি নিয়ে এসে দেখলাম যে অলরেডি তার দুইটা ওয়াইফ আছে এবং রাত্রের বেলা প্রায় পাঁচ ছয়টা মেয়ে তারে ফোন দিল পরের দিন আমি বলি যে এটা দেখার জন্যই আমি আপনার ফোনটা নিছিলাম ধরেন এখন তো আমি ভিতরে অনেক 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 ইয়ে হয়ে গেলাম অনেক কষ্ট পেলাম তখন আমার মা গ্রামে আসছে যে কোনো একটা কাজে তো আমি কি করলাম বাসায় একা ছিলাম আমি তিরিশটা ঘুমের ওষুধ খাইছি আমি তো অল টাইম খাইতাম ঠিক আছে ওই সময় আমি তিরিশটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে তো আমার হাতটারে পুরো আমি পোড়াই ফেলছি এই বাম হাতটা পুরো পোড়াই ফেলছি খুমতি দিয়ে মানে ওই সময় তো আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না একেবারে পুরো হাতটারে আমি ঝাঁঝা করে ফেলছি যে হায়ারে লাইফ এই লাইফটা কেমন লাইফ মানুষ একজনের সাথে ফিজিক্যালে যায়ও ফ্লাশ হয় না অথচ আমি কারোর সাথে কোনো কিছু না করেই আমি বারংবার আমি এই যে অপবাদের সম্মুখীন হইলাম তো আমার এই লাইফটা দিয়ে আমি কি করব মানে যেভাবে চলে যাই এমন কি আমি আমি ওই বিয়ার পর্যন্ত কিনে খাইয়া ফেলছি যে নিজের নিজে মানে ইয়া করার জন্য তো এরকম করতে করতে আমি যখন ওই যে ইয়াতে গেলাম আর একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিলাম চাকরি নেওয়ার পর ওইখানে আমার বাবা আর আমাকে স্টাফ পোস্টে চাকরি করতে দিল না কারণ স্টাফ স্টাফ পোস্টের চাকরিটা ওরকম ছিল না তো ওখানে যে আমি কোয়ালিটিতে চাকরি নিলাম চাকরি নেওয়ার পর আমি যেদিন ঢুকলাম সেদিনই মানে আমি একটা ছেলেকে দেখলাম ছেলেটা মানে এত শীতের দিন ছিল এত লোক ঢুকছে শুধু ওই ছেলেটাকেই আমার ভালো লাগলো দেখে মানে এমনি কোনো খারাপ কিছু না কিন্তু ওরে দেখে আমার ভালো লাগছে তো আমি কি করলাম মানে আর ওই ছেলেটাকে আমি কখনো দেখি নাই দশ বারো দিন পর আমি জিজ্ঞেস করি আসলে এরকম একটা ছেলেকে দেখছিলাম ওই ছেলেটা কি করে আসলে তো ওনাকে কে যেন যায় বলছে এই কথাটা যে আপনার কথা এরকম আমাকে জিজ্ঞেস করছে উনি আইসা আমার পাশে দাঁড়াইয়া উনি দেখতেছে যে আসলে আমার উনি আমার পাশে আইসা যে কোনো একটা কাজের মাধ্যমে দেখতেছে যে আসলে আমি কে বা কি সব কিছু পরে আমার আশেপাশ থেকে যারা যারা যাই তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে এ কি তো ওরা আমার হিস্ট্রি বলল যেহেতু আমি একটা ডিভোর্সি মেয়ে সবাই তো সব কিছু বলবি আর যেটা রটে ওটার চাইতে তো ঘটে বেশি ঘটনাটাই বলবে বেশি সবার কাছ থেকে শুনলো শুনে উনি একদিন আমার ফুপুকে বললো কি আমার একজন আন্টি ওখানে চাকরি করতো ওই আন্টিকে বলতেছে যে ও তো আমাকে বারবার ফোন দেয় আসলে তখন কিন্তু আমি তাকে ফোন দেই না তো উনি এসে আমার বলতেছে তুই নাকি ওরে ফোন দাস আমি তো তার নাম্বারও জানি না তারে তো আমি অত ভালোভাবে চিনিও না আসলে উনি আমার নাম্বারের জন্য এই কাজটা করছে তো আমি কি করলাম ওনার আমার তখন ফোন ছিল না আমি একটা ফোন কিনলাম লুকাই লুকাই একটা ফোন কিনছিলাম আব্বা মুখে না জানায় তো আমি ওইটা দিয়ে ফোন দেয়া আমি একটা ছেলের কাছ থেকে ওর নাম্বারটা নিলাম নিয়ে আমি তারপর আপনার হেরে বললাম ফোন দিয়ে বললাম যে আপনি আমার নামে এই সব কথা বলেন কেন আমি আপনাকে কখন ফোন দিছি আপনি যে আমাকে এই সমস্ত কথাগুলো বলেন আমার ফ্যামিলিতে আপনি ঝামেলা তৈরি করেন আর মা তো একটা কিছু শুনতে পারলে হইল যেহেতু কথার উপরে কথা তো এমনিতেই শুনতে হয় সব সময় ভালোবাসে ভালোবাসার মধ্যে সব সময় কথাগুলো শুনতে হয় তো মা আমাকে কথা বলতে শুরু করলো এইটা না ওইটা ওইটা না ওইটা বিভিন্ন কিছু বলতে শুরু করলো তো আমি তারে বললাম যে দেখেন এরকম মানুষের নামে মানুষ মিথ্যা কথা বলাটা ঠিক না আপনি এগুলো বলবেন না আর কখনো উনি তো এখান থেকে আমার নাম্বারটা পেয়ে গেছে উনি এখন আমাকে ফোন দেয় ম্যাক্সিমাম টাইমে উনি আমাকে ফোন দেয় আসলে আপনাকে আমার ভালো লাগছে আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই তো আমি বলছি আপনি যে আমার বিয়ে করতে চান আপনি আমার লাইফ স্টোরি কিছু জানেন আপনি আমাকে কী কীভাবে বিয়ে করতে চান আমি যতটুকু জানছি ততটুকুই হবে আমি আর কিছু জানতে চাই না তো এটা বলে উনি কি করলো একদিন আমার খালাত বোনের বাসায় আসলো এর মধ্যে অনেক অনেক কথা হয়ে গেছে তো উনি আমার খালাত বোনের বাসায় আসলো আসার পর আমার বাবাও ওখানে গেল যে বলতেছে যে তুমি আমার মেয়েকে ডিস্টার্ব করো বলে না আমি আপনার মেয়েকে ডিস্টার্ব করি না সেও না কিন্তু আমরা দুজন দুইজনকে ডিস্টার্ব করি বলে তুমি আমার মেয়ের লাইফ স্টোরি জানো বলছে জানার দরকার নাই যেটা জানছি এ ততটুকুই হবে তো আমার মা বলল অনেক খারাপ খারাপ কথা বলল যে আমার মেয়ে এরকম খারাপ এরকম খারাপ অনেক বকা ঝকা দিয়ে কথা বলল যে এর মতো খারাপ মেয়ে আর পৃথিবীতে নেই তো তুমি তারপরও কি আমার মেয়ের পিছনে হাঁটবা কয় হ্যাঁ আমি ওরে বিয়ে করতে চাই আমি হাঁটতে চাই না আমি ওরে বিয়ে করতে চাই 
তো এই কথা বলার পর আমার বাবা কি করলো হঠাৎ করে তার বাবা মার সব অ্যাড্রেস নিল তো তার মায়ের নাম্বারটা সে বলতে পারে না না বলতে পারায় আমার মা আমার বাবা বলে মা যদি আসল হয় সেই মার নাম্বার কি আবার ছেলে জানে না তো এটা বলার পর বাবা কি করলো ওই ঠিকানাটা নিয়ে ভরে চলে গেছে ওদের বাড়িতে এর মধ্যে আরও অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে চলে যাওয়ার পর তো ওই সময় দুই হাজার তেরো সন ফেব্রুয়ারি মাসের দিক গেছে তো সবাই ওদের বাড়ি থেকে তিন দিন ছিল তিন দিন থেকে ওর সব জায়গায় ইয়ে নিছে সব জায়গা থেকে ওর সম্বন্ধে জানছে ছেলেটা কেমন সবাই বলছে ছেলে ভালো আলহামদুলিল্লাহ এখন সবাই জেনে গেছে যে অমুকের বাড়িতে অমুকের শ্বশুর আসছে ঢাকা থেকে এইটা ওইটা এই জানার পর সে কি করলো আমার ইয়া করলো উনি এখন আমার বাবা এসে বলছে যে আরও কিছুদিন তুমি আমার মেয়েকে দেখো ছয় সাত মাস তুমি আমার মেয়েকে দেখো আসলে অবজার্ভ করো কারণ আমার মেয়েকে তো তোমার ভালো কয়েকদিন পর নাও লাগতে পারে আমার মেয়ের এই সমস্যা আছে ওই সমস্যা আছে তো উনি উঠে বলতেছে যে আপনি যখন ছয় মাস পরে ওরে বিয়ে দিবেন তাহলে আপনি ছয় মাস আগে যায় আমার বাড়ি ঘর দেখছেন কেন ওরে বিয়ে দিতে হইব এখনই তো আমার বাবা কি করলো মার্চের এক তারিখ টাইম ঠিক করলো কিন্তু টাইম ঠিক করেও আমার বাবার ভিতরে মানে কনফিউশন যেহেতু আমার আগেও অনেক সমস্যা হয়েছে তো আমার বাবা মানে কাউকে দাওয়াত দেয় না কোনো কিছু না এরকম ওর বারবার বিয়ে ভেঙে যাইতে আসে রাত্রেবেলা বারোটা বাজে বাবা আমাকে ডাইকে বলে দশটার দিকে ডাইকে বলে যে ওর সাথে আমি তোমাকে দিব না এর মধ্যে অনেক ভাঙানি পড়তেছে ছেলের আমার আপন মানুষ এসে আমাদের ভাঙানি দিতেছে এক একটা বইলা তো আমার হচ্ছে ইয়া করলো কি আমার আব্বু বললো যে ওর সাথে তোমারে দিব না তোমার কোনো সমস্যা আছে আমি বলছি না আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমি তো কান্না করতেছি যেহেতু সবাই জেনে গেছে আমার বিয়ে এইটা ওইটা তো কান্না করতেছি আর আল্লাহর কাছে বলতেছি না আমাজে বসে গেছে যে এই আল্লাহ তুমি আমাকে হেফাজত করো এবং তুমি আমাকে যেটা ভালো হয় উত্তমটাই আমার জন্য দাও তো আল্লাহ রাত বারোটা বাজে আমার আব্বু তারে ফোন দিয়ে বলতেছে যে হ্যাঁ তোমার সাথে বিয়ে দিব এর মধ্যে উনি আবার আমাকে ফোন দিয়ে বলছে যে আপনারা যদি আপনার বাবা মা বিয়ে না দেয় আপনি কি আমার সাথে চলে আসবেন আমি বলছি না এটা সম্ভব না আমার পক্ষে তার আমি আমি তার আপনার সাথে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব না তো তার ইচ্ছা ছিল যে আমার বাবা মা যদি না দেয় তা সে তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমাকে নিয়ে তুইলা নিয়ে আসবে আই না বিয়ে টিয়ে করে দুই তিন দিন পর আবার বাসায় দিয়ে আসবে আমার বাবা মাই তারপর খুঁজবে যে তুমি কোথায় তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাও এটা তো পরের দিন যখন সন্ধ্যাবেলা ওনারা আসলো সকালবেলা গিয়ে আমার মা দশ হাজার টাকা দিয়ে আসলো ওনার হাতে যে বাবা তোমার এখনও সময় আছে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে পারবে না তুমি চইলা যাও গা এই টাকাটা নিয়ে তুমি যেখান থেকে আসছো ওইখানে নাইলে ওর বাপ ভাইয়েরা খুব ইয়া তোমারে মারবে তুমি চলে যাও তো উনি কী করলো ওই টাকাটা নিয়ে আমি আমরা আর জানি না মা তো ফজরে উঠে তাকে যায় টাকাটা দিয়ে আসছে তো সারা দিন আমি ফোন দিতেছি তারে সে আর আমার ফোন ধরে না না ধরে আসরের দিকে আমার ফোন ধরে বলে আপনি আমাকে বারবার যে ফোন দেন আপনার কি লজ্জা সরম নাই আপনি আমাকে কেন ফোন দেন এখন আমি তো মানে ভয়তে শেষ আমি তো আর বাবা মায়ের এটা শেয়ার করতে পারি না যে আসলে এরকম এরকম বলছে বা কিছু পরে দেখি যে সন্ধ্যাবেলা সে চলে আসছে তার কলিক টলিক সবাইকে নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে বিয়ে করতে চলে আসছে এখন বিয়েতে যখন বসছে তখন আবার বাবা বলে যে আমি কাবিন করব দশ লাখ টাকা সে উঠে বলতেছে যে কাবিন দশ লাখ না আপনি কাবিন পঞ্চাশ লাখ করেন আমার সমস্যা না আমি আপনার মেয়েকে নিয়ে সংসার করব তো সমস্যা কি তোমার বাবা বলতেছে যে কাবিনে বৈশাও কত মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায় তো আমার বাবা কি করে এই আমার বিয়েটা হয়ে যায় বিয়েটা হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ ভালোই ভালোই ছিলাম ভালোই কাটতেছিল কিন্তু উনি আমার কোনো প্রথমেতেই কোনো খরচাপাতি চালায় না এমনি সবভাবে আমার টেক কেয়ার করে কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে দেওয়া থাওয়ার ব্যাপারে এই টেক কেয়ার ওনার ভিতরে নেই তো আমার মা বিয়ের তিন চার দিন তিন দিন পর ওনারে দেখে যে আমারে নিয়ে মার্কেটও করতে যায় না কিছুই না তখন সালামি দিল ওনাকে বাউন্ন হাজার টাকা সালামি দিল চেন পরাই দিল আমাকে চেন কানে দিল এগুলো পরাই দিল তো উনি তখন ওই টাকাটা নিয়ে আমাকে নিয়ে যায় মার্কেট করতে আমাকে মার্কেট করে নিয়ে আসে এবং আমাকে নিয়ে উনি ওনাদের গ্রামের বাড়িতে যায় তারপর ওই টাকাটা দেওয়ার পর যাওয়ার পর ওখান থেকে আমরা তিন চার দিন থেকে আসি তো প্রথম দিনই যখন আমি গেছি তখন ওর একজন আত্মীয় না ওর একেবারে রিলেটিভ উনি আমার বলতেছে যে তুমি এই ছেলের সাথে কিসের জন্য থাকবা এই ছেলে জানো এরকম এরকম করে বিভিন্ন খারাপ ইয়া করে ও খা হোটেলে যায় এটা করে ওইটা করে ওর সঙ্গে তুমি থাইকো না তা আমি আর ওনার কথাগুলো মাথায় নেই নেই যেহেতু আমারও পাশটা আছে সেটা তো একমাত্র উনিই জানে এটা কিন্তু একটা কি উনি কিন্তু কাউকে ওনার ফ্যামিলিকে জানায় না যে আমার এতটা প্রবলেম আছে আর বিয়ের সময় কোনো ফ্যামিলির কোনো আত্মীয়
উনি বিয়ে করে তারপর নিয়ে গেছে গ্রামে পরে ওনার সাথে এভাবে চলতেছে চলতে চলতে আমার ফার্স্ট ছেলে হইল দুই হাজার চোদ্দো সনে সিজারে তো প্রথম সিজার ছিল মা বস আচ্ছা আমি সিজারটা করাই দিই যেহেতু প্রথম বাচ্চা সিজারটা করাই দিই পরে ছেলে হওয়ার সাত মাস পর আমি আবার প্রেগনেন্ট তখন আমার সেকেন্ড মেয়েটা হইল অনেক ঝামেলা অনেক টেনশন অনেক কিছুর মধ্যে থেকে মেয়েটা আমার হইল তখন ওর চাকরি ছিল না কোনো কিছু না তখন মেয়েটা যখন হইল আমার ওই সময় মায়ের বাসায় থাকি মায়ের বাসায় আমি আমরা রুম ভাড়া নিয়েছি রুম ভাড়া দিতে পারি না বাবা আবার রুম ভাড়া টাড়া দিয়ে আমাদের সারায় নিয়ে আসছে তার বাসায় তো নিয়ে আসছে পর ওই বাসায় যখন থাকি আমার মা বিভিন্নভাবে কথা শোনায় ওই যে আগের হিস্টোরিগুলো সব সময় মা ওই হিস্টোরিগুলো বলেই আমার টর্চারিং করত আমারে খায়া দিছিস এইটা করছিস ওইটা করছিস টাকা পয়সা দিয়ে জীবনটারে শেষ করছিস হান রে তান রে এগুলো বলতেই থাকে এখন আবার বাচ্চা নিছিস কে দিব এই সিজারের টাকা কি করব নিজের নাই মরদ নিজ আবার আর একটা বাচ্চা না সেই বিভিন্ন কথার পর আমি বসে যাও তোমারে লাগাবো না আমার সিজারে এই কথা বলার পর খুব পেরেশানির মধ্যে এর মধ্যে আমার মা বাবা বাড়ি করে ওই বাড়িতে চলে যায় তো আমি ওই বাচ্চা আমার সিজারে যাই সিজারে যে যাই আমার হাতে টোটালি কোনো টাকা থাকে না তো মা নিয়ে যাই সিজার করে সিজার করার পর চার দিন পর আমার সেলাইটা ফেটে যায় সেলাইটা ফেটে যায় আমি আর বাসা আসতে পারি না আমি বাইশ দিন মেডিকেলে থাকি অনেক কষ্ট করছি মানে সেলাইটা যে ফাটা পুরো পেটটারে আমার কাইটা ফেলে কাইটার মধ্যে গজ কাপড় ঢুকায় রাখে ওই নিয়ে আমি একা একা মেয়ে নিয়ে শিশুতে দৌড়াই মেয়েকে নিয়ে অন্য মেডিকেলে দৌড়াই মেয়েকে নিয়ে সিঁড়ি বায়া বায়া নিচে নামি উঠি এরকম করি তো আমার হাজব্যান্ড গেছে হাজব্যান্ড যাওয়ার পর রাত বা দশটা বাজে গেছে উনি বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে তারপর আসছে আমার কাছে তো আমি বসে এখন বারোটা বাজে এখন আর আপনি এসে কী করবেন এখন আর আপনার কথা বলতে দেবে গাইনি ওয়ার্ড উনি রাগের চোটে মেডিকেলটা অনেক বড় যে কোনো একটা মেডিকেল তো মেডিকেল উনি লাভ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় তো নেমে যায় যখন আমি ওই যে বেল্ট পরে আমি পুরো ওই চারতলা সিঁড়ি নামি আমার তো সেলাই পুরো ওইটা কাঁচা আমি নেমে ওনারে পুরো বারান্দা বারান্দা খুঁজি মানে এক একটা বারান্দা হাইটে যাই তো দশ মিনিট করে সময় লাগে এত বড় বড় বারান্দা চারটা বারান্দা চারপাশ থেকে তো আমি পুরো জায়গায় এরকম প্রত্যেক ফ্লোর ফ্লোর খুঁজে খুঁজে উঠি প্রত্যেক সিকিউরিটির কাছে জিজ্ঞেস করি উঠতে উঠতে দেখি চারতলায় এসে দেখে উনি আমার ভাইয়ের সাথে ঘুমায় আসে তো এখান থেকে উনি সকালবেলা চলে আসলো মেয়েকে নিয়ে আবার আর এক মেডিকেলে যাওয়া লাগবো ব্লাড টেস্ট করতে উনি আর গেল না আমার সাথে উনি চলে আসছে উনি চলে আসার পর উনি চলে আসার পর আমি কি করলাম ওনাকে ও আমি আমি ওনাকে উনি চলে আসার পর আমি এই বেল বাইদা মেয়েকে নিয়ে মেডিকেল অন্য মেডিকেলে গেলাম কিন্তু আমি যে সিঁড়ি বেয়ে নামছি আমি কিন্তু নামতে পারি না আমার যেহেতু প্রত্যেকবারই হাঁটতেই পেটটা ফাঁকা হয়ে যায় তখন আমি কান্না করতেছি আর রাস্তায় হাঁটতেছি তো রিক্সা উঠবো একটা চাওয়ালা বলতেছে যে ইনি মনে হয় রুগী এনারে উঠায় নেন এনার বাচ্চা নিয়ে হয়তো বা কোথাও যাবে তো ওনার রিকোয়েস্টে আমার আমাকে উঠাইলো তো আমি ইট দিয়ে দিল ইট বেয়ে উঠলাম উইঠা মেয়েকে নিয়ে আর একটা মেডিকেলে গেলাম তো মেডিকেলে যাওয়ার পর ওখানেও মেয়েকে আর উনি ইয়া করলো না টাকা ছাড়া রক্ত পরীক্ষা করলো না পরে আমার মা টাকা নিয়ে গেছে তারপর রক্ত পরীক্ষা করছে কিন্তু এই সম্পূর্ণ টাকাগুলো আমার মা দেয় ধার দে না সব কিছু করে আমার মা এই টাকাগুলোকে দেয় দেওয়ার পর আমার বাইশ দিনের পর আমি মেডিকেল থেকে আসি আমার মার কাছে ক্ষমা চাই পরে আবার আমার সেলাইটা লাগে এর মধ্যে কি হয়েছে আমার গোস্তগুলো কেটে কেটে ফেলে দিত যেহেতু পেট ফাটা আমার ব্লাড ছিল না সাদা হয়ে যাইতো আর গোস্ত কেটে কেটে পেট থেকে ফালাইতো সকাল বিকাল সাইটা সাইটা ফলানোর পর আমার মার কাছে যখন ক্ষমা চাইলাম যে মা সেই জারের সময় তোমাকে বলছি যে তোমারে লাগাবো না তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমার বড় দোয়া লাগছে আমার তখন মা হাইসা কান্না করে দিছে যারে পাগল কি বলে পরে আমার সিজারটা জোড়া লাগে সিজারটা জোড়া লাগে পর পরের দিন আবার আমার ওটিতে নিয়ে আবার সেলাই করে দেয় এখান থেকে দুইটা সিজার তিনটা সিজার আমার হয়ে গেল অলরেডি এই মেয়ের সময় দুইবার আমাকে ওটি করলো ছেলের সময় একবার পরে এই মেয়ের দুই বছরের সময় আমার আবার আমি আবার প্রেগনেন্ট এটা আমার তৃতীয় সিজার তো এই তৃতীয় সিজারের সময় আমার অনেক চড়াই উতরাই কোনো টাকা পয়সা নাই কোনো কিছু নাই এর মধ্যে থেকে এরকম ধার দেনা করে আমার মা আমাকে চিকিৎসা করে এরপর এই তৃতীয় মেয়ের আবার যখন দুই বছর বয়স তখন আমার ফোর্থ মেয়েটা পেটে মানে ফোর্থ বাচ্চাটা সাড়ে ছয় বছর আমার চারটা সিজার তো এই বাচ্চাটা যখন আমার আসে তখন আমি খুব মানে পৃথিবীতে না থাকার মতো এরকম একটা অবস্থা করোনার সময় কেউ অ্যালাউ করে না তখন আসলে এর মধ্যে আমার একটা প্রবলেম ছিল আমার হাজব্যান্ডের পরকিয়া ছিল পরকিয়া বলতে নির্দিষ্ট কোনো একজন না যাকে ভালো লাগে তাকি 
তো এই নিয়ে আমার সংসার লাইফেও অনেক রকম অনেক ঝামেলা হইতেছিল অনেক মায়ের খেতাম এই কথাগুলো বলতে গেলে তার সাথে আমার অনেক মায়ের হইতো কিন্তু উনি নিজে থেকে কখনো আমাকে বুঝতে দিত না যে উনি কিছু করে আসছে বা কোনো কিছু বা এইটা বা ওইটা আমি তাকে সরল মনেই বিশ্বাস করতাম এবং ভালোবাসতাম কারণ এর সাথে বিয়ে হওয়ার পর এই ফার্স্ট টাইম আমি ভালোবাসা জিনিসটা বুঝছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম কথা এতদিন আমার বিয়ে হয়েছে এত কিছু হয়েছে কিন্তু আমি মানে এই জিনিসটা বুঝি নাই এই লাইফে ফার্স্ট আমি বুঝছি যে হ্যাঁ আমি কাউকে ভালোবাসি এবং আমার সংসার আছে আমার সংসার করতে হবে কিন্তু এর আগে সব কিছু ছিল আবেগ তো এখন উনি আমাকে এত পরিমাণে মানে ভালোবাসে আবার টর্চারিংও করে মাঝে মধ্যে এমন এমন টর্চারিং করতো যেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এই বাচ্চাটার সময় আমার ফোর্থ বেবির সময় করোনার সময় উনি খুব ক্রিটিক্যালভাবে এক জায়গায় ঘুরতে যায় তো আমি ধরে ফেলি ধরে ফেলার পর উনি আমার পেটের মধ্যে অজস্র দশ বারোটা লাথি মারে চোখের মধ্যে এত পরিমাণে ঘুষি মারে যে চোখটা আমার ফুলে যায় তখন আমি জানতে পারি মেডিকেলে যায় যে আমার ফোর্থ বেবিটা পেটে তো এটা যখন সিজার হয় খুবই কষ্টের মধ্যেই সিজার হয়েছে কোনো মেডিকেল আমাকে ভর্তি করায় না সাত মাসের সময় একবার আমার ওটি করতে নিছে তখন করোনার রুগী বলে আমাকে বের করে দিছে যে এটা করোনার রুগী এরে সিজার করা যাবে না কিন্তু ওই সময় আর্জেন্ট সিজার করতে নিছে এবং ইয়া স্কোয়ারে আমার জন্য মানে বাচ্চার জন্য ইয়াও ঠিক করছে যে বাচ্চারে যে রাখতে হবে তো এভাবে করি এই পর্যন্ত জীবনটা আসলো এখনও চলতে চাই আলহামদুলিল্লাহ ছেলেটা ভালো একটা মাদ্রাসায় চান্স পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানের মাদ্রাসায় মেয়েও বোর্ডিংয়ে পড়ে দুই মেয়ে পড়ে মাদ্রাসায় ছোটো মেয়ে আসে তো বিভিন্ন চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে থেকেই এখন পর্যন্ত জীবনটা যাচ্ছে আমার এখন বাকিটা আমি চাচ্ছি সবাই আমাকে এমনভাবে দোয়া করেন আল্লাহাক যেন আমার সামনের দিকটা ভালো রাখে এবং আমার নেক মাকসুদগুলো পূরণ করে আর আমি সবসময় সত্য কথা যে আমি নিজের দিক থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যবাদী ছিলাম এবং সৎ ছিলাম যার কারণে আল্লাহ পাক আমার এত বিপদগুলো থেকে আমাকে হেফাজত করছে অনেক অনেক ধন্যবাদ বৃষ্টি আমাদের এখানে আসার জন্য এবং আপনার না বলা ভালোবাসার গল্পটি বলার জন্য আমরা মন থেকে চাই আপনি আপনার জীবনের সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন এবং লাইফটাকে অনেক সহজ সুন্দরভাবে করে তুলুন এবং আপনার প্রতি রইল আমাদের জাগো এফ এমের পক্ষ থেকে শুভকামনা ধন্যবাদ আপনাকে এরই সাথে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের আজকের ভালোবাসার গল্পটি চাওয়া পাওয়া হারানো ব্যর্থতা কত কিছুই আমাদের লাইফে তাই না এই ছোট্ট একটা জীবনে কত কিছুর ভিতর দিয়ে আমাদেরকে আসলে পাড়ি দিতে হয় এটাই জীবন আর সেই জীবনের ভালোবাসার গল্পগুলোই উঠে আসে প্রতি শনিবার রাতে এখানে আসলে আমি কোনো লাভ গুরুর ভূমিকা পালন করি না আমি শুধুমাত্র একজন উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করি আপনারা খেয়াল করবেন যিনি স্টোরি টেলার তিনি কিন্তু আসেন তার জীবনের না বলা ভালোবাসার গল্পটা বলতে আমি শুধুমাত্র শুনি আর শোনাই এতটুকুই আমার কাজ তাকে জ্ঞান দেয়া বা তাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা আমার কাজ নয় আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে শুধু একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে লাইফে আমরা যে যেটাই করি না কেন বুঝে শুনে যেন ডিস ডিসিশানটা নেই এবং আমাদের পরিবার যারা রয়েছেন তাদেরও উচিত আমাদেরকে যখন কোনো একটা ডিসিশান লাইক আজকে এই মেয়েটি সম্পর্কে আমরা যে ঘটনাগুলো শুনছিলাম তার ফ্যামিলি সম্পর্কে যে কথাগুলো শুনছিলাম তো সেই জায়গাটা থেকেও আমার কাছে মনে হয় যে তাদের ফ্যামিলি জায়গা থেকেও কিন্তু কিছু দায়িত্ববোধের জায়গা রয়েছে একটা মেয়েকে আসলে কোথায় বিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে ভালো করে চেক করা হ্যাঁ অনেক রকমের অভাব থাকতে পারে অনেক রকমের সমস্যা থাকতে পারে তার কারণে যে আমি তাদেরকে আরেকটা বড় সমস্যার মধ্যে না ফেলে দিচ্ছি তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য যে এত তাড়াহুড়া করছি এইটা কিন্তু আমার মনে হয় একটু আমাদের অভিভাবকদের এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করা উচিত আমরা অনেক সময় হয়তো নানা কারণে খুব আর্লি এজে বিয়ে দিয়ে দিই বাচ্চাদেরকে তো সেটারও যে একটা বাজে প্রভাব আছে সেটা কিন্তু আজকের গল্পে উঠে এসেছে আর মানুষের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই যে প্রত্যেকের লাইফে নানা রকমের ঘটনা ঘটে কিছু ঘটনা বেরিয়ে আসে সামনে কিছু ঘটনা বেরিয়ে আসে না যে ঘটনাগুলো বেরিয়ে আসে সেই ঘটনাগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি যেমন আজকের অতিথি গাজীপুর থেকে আমাদের বৃষ্টি এসেছিল সে তার জীবনের গল্পটা বলে গেছে আগামী পর্বে যদি আপনি আপনার জীবনের গল্পটা বলতে চান মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলতে হবে আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাতে হবে টু এই নাম্বারটিতে এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার যদি কোনো মতামত থাকে সরাসরি আমাকে জানাতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস ফেসবুকে আর জে উদয় লিখে সার্চ করলে অনেক পেজ আইডি চলে আসে আপনি কী করে কনফার্ম হবেন যে আপনি আমার অথেন্টিক পেজে আছেন কারণ আমার পেজটা ভেরিফাইড আর জে উদয়ের নামের পাশে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে শুধুমাত্র ওই পেজে লাইকটা দিবেন ওইখানে ফলো অপশন আছে ফলো অপশনটা ক্লিয়ার করে রাখবেন এবং যখন আপনি ফলোইং অপশনটা কনফার্ম করছেন পেজটা যদি ফেভারেট করে রাখেন তাহলে আমার সমস্ত কন্টেন্ট আপনার কাছে যাবে আদারওয়াইজ যাবে না এখন ফেসবুক অনেক রে
ambitions jay na ar amra content creator ra shudhu bhabi kire amar content keno dekhe na so eta ekta fact so ami ektu request korbo jara amader onushthan gulo dekhen chera jago film er page e thute hok ar judar page e hok jodi amader onushthan gulo bhalo lege thake please 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 page gulo ke favorite kore rakhben and most important ei show ta ni apnar jodi kono personal motamot theke thake amar page er ar judar page er inbox e amake janaben tahole shorashori shei message ta ami dekhte parbo poroborti show te ami hoyto shei implement ta ghotate parbo ajker moto amake bidai nite hocche khub bhalo katuk apnar ei shoptha ta shei protyasha niye ajker moto bidai nichi allah face assalam